Welcome to Winners Online. This is Mahindra Agarwal, Arithmetic and Reasoning Faculty. Munduga, SI Kabutuna, Abdirthal Andriki, Hude Puroka, Shuba Kangshalu. First two, Madam Intamun Ankuna Late, Eman Kunamante, Ok Arithmetic Reasoning practice is a Seripoda and Kunam, hundred questions as a hundred questions low, Manak minimum, any marks as a Seripoda and Kunte, sixty. Indrone qualify coach, Mariro's paper choose not late, Marie. Average Gunda, tough on the Lekunta, easy Gundante, question paper and the average in on the Kani, Chalaman the Mankunturante, Intamundo, comparison just the Idukuncham hard and Kunturu. Karmic name starting Pratero's class Levan Chipnante, two thousand eighteen APSA means paper no target pit Kondi, Adi Tela, Unado, Dala and a prepare Kandana. Chalaman the Adi Ari Sagaro, Ari Sagaro and mentioned Jesu. Okay, now we have to go to the next one. Next one, we have to go to the main one. Let's discuss it. Sir, in this day, we have to ask arithmetic questions, reasoning questions, and pure math questions. In the reasoning, we have to ask 52 questions. Next one, we have to ask remaining 48. 48 questions, we have to ask arithmetic and pure math. We have to ask 4 questions in pure math. We have to ask 44 questions in arithmetic. We have to ask arithmetic questions in arithmetic. Gain share chante easy of fifty percent beam flow say reasoning of fifty percent and in low twenty and low twenty is one of forty the general general studies local twenty shall sixty and a sixty per sixty marks thirty manam easy or qualify them mana target and at a sixty marks other one twenty marks okay first one discuss jc the intent a arithmetic e arithmetic law first question image in the simple interest pair on the got a simple and a simple interest now and a fast share it allows us to want to search on the green is in a day okay wait this answer on the percent of the channel you did you know 80 percent of bar what you can do X rupee lo mottha ani. Mariu samacharan kintha percent thodi. Twelve percent thodi. Baru vadi ni. Any rupee lo kichindo, vai rupee lo thodi chindo. Ipur jari na question ni thante. Four three two zero ichindo. Okay na. Mottha me thachindi. Vadi oshindi. Ipur change se thante. Avi reverse se chindo. Ante eighteen percent thara thoda twelve percent no exchange se chindo. Exchange se na thlete. Ipur interest thanta chindi. Four six eight zero chindi. Aithi ipur question ni madhi ni banana. X minus y adi chindo. Mali oxar question jo ani. First day me thanta percent chindo. Eighteen percent chindo. Second day thante chindo. Twelve percent chindo. Ala ichina pur mar interest thanta chindo ante. 4320 Without penu, covered is one day eighteen could twelve difference and on the six percentage six percent equal to in the chinmanaku six percent equal to three sixty. My mana calls in the hundred percent together, my hundred percent equal to in the hundred percentage equal to again a six to cancel is the six sixty ja sixteen to hundred and thirty six thousand. Okay, a direct answer a kada and a first option in a mission to manaku fourth option is the correct one. Mali oxer should and eighteen could twelve difference in the six percentage six percentage equal to. 360. प्रिंसिपल कुनो अमाउंट को रेश है चेंडो ओके ना आसल कुनो मोतान की मध्य निष्पति अंटे मनक तेल सु प्रिंसिपल अंटे इन्द्र अंटे पी अन कुनम तरह ते इमान कुनम टोटल अमाउंट अंटे इमान कोण चु ये अन कुनम कारी इकड़ा मारे किचना रेश एंड दी ये इस टू बी ये इस टू बी ये कदा मारे मनक कॉल्स ने इमा� First year on the Tarata B on the Tarata M on the three on the Tarata fourth on the anti the show and it's both on the card on a cavity from an entirely B minus a B minus a by M Riley and Rasam Kamala in the grass amount of principal like that as a loan of the cover in a summon them by a and Rasam my percentage simple on the cavity in Rasam into hundred my into hundred was not like this report on the cavity option is the correct one and a journey my name is the formula for a chain of one to formula for a chair to formula for a lot of chairs and day my game was the Monday general guy ए राशन वाले कौन दे लेता दिनी प्रिंसिपल पी आने कौन दे टोटल अमाउंट रावल टेंज जाली पी इनटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड पी इनटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड इक्वल टेन राशन मनम 
ए बै बी एन रास्ता अंत पीपी गेट कैंसल कदा काबी मन का वन प्लस आर् बै हड्रेड रास सिंपल वस्तु आपशन इधर मन चाहिए इक इक प्रिंसपल टोटल अमौंट डिफरें डिफरें बी मैनस ए तरह दी क्या प्रिंसपल चेयली बी मैनस ए बै ए ओके इंटू पर्सेज पर्सेज इंटू हड्रेड चेयर का नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ इन ए पर्सन इनवेटेड एन थौज एट दि रेट आफ् ट्वेंटी पर्सेंट कांपौंड इंट्रस्ट पर् आनम दिन द इंट्रस्ट हि गेट आफ्टर कंप्लीट दि ड्यूरेशन आफ् टू इयर्स ओके कांपौंड इंट्रस्ट को संबंधी क्वेश्चन चक्र वडी ओके बार वडी की चक्र वडी की डिफरेंस मैं ओके वडी पैन वडी कड़ते वे चक्र वडी ओके वडी अनेक्वल उ इंट्रस्ट ईक्वल दिन सिंपल इंट्रस्ट अटम तरह इंट्रस्ट पैन इंट्रस्ट क्या डिनामी पैन इंट्रस्ट अट्ठा इप्ड टोटल कावाले फाइव प्लस वन फाइव प्लस वन अंत सिक्स अंत रास्ता चूँ प्रिंसपाल फैंटे तरह अमौंट सिक्स मैं इन इयर्स कना टू इयर्स कना चाहिए स्क्वे चेयरि मैं फाइव स्क्वे ट्वेंटी फाइव तरह सिक्स स्क्वे थर्टी सिक्स अंत मीन सारे चूँगी प्रिंसपाल अने दिन ट्वेंटी फाइव कना इन मन कौन इंट्रस्ट कना टोटल अमौंट कमे इंट्रस्ट कना इंट्रस्ट अंत चूँ ट्वेंटी फाइव रूप अपच्छर इनके थर्टी सिक्स रूप से अंत एक्सट्रा वे लैवन रूप से वादी इंट्रस्ट अने वाबी आवेन ईक्वल टू ए सर कदाजे मल्ल चूँ ट्वेंटी पर्सेंटी पर्सेंट अंत वन बै फाइव वन बै फाइव अंत मेन फाइव अने की तरह पैन उमक इंट्रस्ट कि प्रिंसपाल अंत फाइव रास्ता फाइव की वन कल सिक्स रास्ता फाइव इज टू सिक्स ओके एन इयर्स टू इयर्स स्क्वे रास्ते सरपोमी और थ्री इयर्स उसे क्यूब रास्ते सरपोमी फाइव क्यू वन ट्वेंटी फाइव सिक्स क्यूब टू वन सिक्स इक मन के ट्वेंटी फाइव पर्सेंट वालू इच्छि ओके फाइव पर्सेंट वालू एम इच्छि ओके थौज एन थौज तरह मन कम ट्वेंटी फैसे थर्ट सिक्स एन पार्ट इंक्रीजी लैवन पार्ट ईक्वल लैवन पर्सेज लेदा लैवन पार्ट ईक्वल करेक्टर सर चूँ नीन ट्वेंटी फाइव तो चुना ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इन साल कैंसल चूँ ट्वेंटी फाइव सैवन जा ट्वेंटी फाइव सैवन जनता ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड ट्वेंटी फाइव थ्री जनता सैवी फाइव रे कल वन सी फाइव वन सी फाइव कदा इकड़े वन एटी वन एटी वन सी फाइव तीस एंत फिफ्टी फिफ्टी कदा पक जीरो फिफ्टी काबाटी यदा रास्ता ट्वेंटी फाइव टू जा ट्वेंटी फाइव टू जा इन जीरो इंत रही है सैवन ट्वेंटी आलरे मैं क्लास में डिस्कस इंटू फाइव इंटू ट्वेंटी ट्रिपल नई ट्रिपल वन तर डबल सिक्स तरह डबल थ्री डिस्कटी इकड़ा पेन लेकिन चूँगी मन के चूँ जीरो जीरो रास्ना इकवन तो चुनाव टू अस्टीज रही टू प्लस नईन रही तरह से सैवन अंत नई टू जीरो नई टू जीरो मीन आपशन एज करेक्ट वन आपशन एज करेक्ट वन इकम चे चूँ ट्वेंटी पर्सेंट वन बै फाइव फाइव इज सिक्स ट्वेंटी फाइव पार्ट ईक्वल एट्टी थे मन कौन लैवन पार्ट लैवन पार्ट ईक्वल सेवन नई टू जीरो इज द करेक्ट वन अटे आपशन ए इज द करेक्ट वन नैक्स्ट क्वेश्चन फोर्त क्वेश्चन चूँ यह फोर्त क्वेश्चन लाजि यूज सिंपल उ लेकिन लाजि का वेरेलास्टे टाइम अने वेस्ट इकड़ को मन के वा वन मिनट लप स्टार चपना फिफ्टी फोर सैकंडसे मन कड़ी फिफ्टी फोर सैकंड कटे मन को सैकंड एक्सट्रा अना नैक्स्ट एफ क्वेश्चन पैन एफेक्ट पड़ता काबी मन के सोल्यूशन फिफ्टी फोर सैकंड उसे सारी अब जरिए इकडेमेंटी थर्ट वन लाख ट्वेंटी फाइव थौज रू रूपी एंता विलव 
వీటిలో కలిగిన ఒక భవనం విలువ తరుగుదల ప్రతి సంవత్సరం ఎంతైంది ఆ సంవత్సరంలో దాని విలువ పై ఫోర్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు తర్వాత మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ భవనం విలువ ఎక్స్ రూపాయలు మరియు ప్రారంభంలో ఎంత ఉంది థర్టీ టూ ల్యాక్స్ విలువ కలిగి ఐదు శాతం పెరుగుదల రేటుతో చక్రీయంగా కలిగిన స్థానం స్థలం విలువ వై రూపాయలు అయితే మనని ఏం కనుకోమన్నాడు వై మైనస్ ఎక్స్ కనుకోమన్నాడు ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వండి ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది తర్వాత ఇక్కడ ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనది ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే మనం జనరల్గా ఏ విధంగా రాసామంటే ఒకసారి చూడండి ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ కదా ఒకవేళ డిక్రీజ్ అన్నాడు అనుకోండి డిక్రీజ్ అనుకుంటే ఏ విధంగా రాస్తామంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ లోకి వన్ తీసేస్తే ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనా తగ్గుదల అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ లోకి వన్ తీసేస్తే ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏమన్నా మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నాడు ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా ఎలా రాయాలంటే ఒకసారి చూడండి ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ అంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్వంటీ ఓకేనా ఇక్కడ పెరుగుదల అన్నాడు ఇంక్రీజ్డ్ బై ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ బై ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నాడు కాబట్టి వన్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ అలానే రాస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి ట్వంటీకి వన్ కలిపి ఎంత ట్వంటీ వన్ ఓకేనా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఏమైనా రాయాలి మనం త్రీ థర్టీ వన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే ఇక్కడ ఏం కనుకోవాలి మనం ట్వంటీ ఫోర్ వాల్యూ కనుకోవాలి ఓకేనా ఇది పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈక్వల్ ఇచ్చిండు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత ఇచ్చిండు థర్టీ టూ ల్యాక్స్ ఇచ్చిండు మరి మనం ఏం కనుకోమంటుండు ట్వంటీ వన్ కనుకోమంటుండు అంటే ఇది చేయాలంటే మీకు మోర్ దాన్ వన్ మినిట్ పడుతుంది కాబట్టి ఒక లాజిక్ ఏముందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చిండు ఇది థర్టీ వన్ ల్యాక్స్ అనుకోండి థర్టీ వన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎక్స్ట్రా ఉంది ఇక్కడ ఏముందంటే చూడండి థర్టీ టూ ల్యాక్స్ ఉంది అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత అనుకుంటున్నా అంటే థర్టీ వన్ ల్యాక్స్ అనుకోండి థర్టీ వన్ ల్యాక్స్ తర్వాత ఇంకేం అనుకోవాలంటే ఇక్కడ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ డిక్రీజ్ తర్వాత ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది ఫోర్కు ఫైవ్కి డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంటే కదా ఇప్పుడు మనం ఏం కనుకోవాలంటే థర్టీ వన్లో థర్టీ వన్లో ఎంత పర్సెంట్ కనుకుంటాం జనరల్గా థర్టీ ల్యాక్స్ అనుకోండి థర్టీ ల్యాక్స్లో వన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ఓకేనా టూ జీరో తీసేస్తే ఎంత నాటు త్రీ లాక్స్ కదా త్రీ లాక్స్ ఓకేనా మరి ఎన్ని ఇయర్స్ కు ఇక్కడ త్రీ లాక్స్ త్రీ ఇయర్స్ కు మరి త్రీ ఇయర్స్ కంటే ఎంత చేయాలి ఓకేనా త్రీ త్రీ సార్ నైనే కదా అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ వాల్యూ ఉందా లేదా నైన్ తోటి ఇక్కడ ఏమనకే నెంబర్ ఉందా ఏం లేదు ఇన్ కేసు మీరు ఇంకా షార్ట్ కట్ కాకుండా నాకు ప్రాసెసే చేయాలంటే ముందే చెప్పిన ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ డిక్రీజ్ అన్నాడు డిక్రీజ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్లోకి వెళ్ళి వన్ తీసేసి ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోరే కదా నెక్స్ట్ తర్వాత ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై ట్వంటీ ఇది ఇంక్రీజ్ అన్నాడు ట్వంటీకి వన్ కలిపితే ఎంత ట్వంటీ వన్ ఇలా చేస్తే మీకు టైం అనేది ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి ఆ లాజిక్ ఏంటంటే ఫైవ్కి ఫోర్కి డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ పర్సెంటే వన్ పర్సెంటే కదా థర్టీ ల్యాక్స్ థర్టీ ల్యాక్స్లో మనం కనుకున్నాం కాబట్టి ఎంత త్రీ ల్యాక్స్ త్రీ ఇయర్స్ కాబట్టి ఎంత చేయాలి మనం నైన్ ల్యాక్స్ ఈ నైన్ ల్యాక్స్ తోటి ఒకటే ఆన్సర్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి ఎక్కడ కనబడుతుందంటే ఆర్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే మనం టెన్త్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం అంక స్టేడీ గుణ స్టేడీ హరాత్మక స్టేడీ ఓకేనా అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ తర్వాత జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ తర్వాత హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ అనేది డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి ఇది ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఎంత టైం పడుతుందో అని మీరు అనుకుంటారు కానీ దీన్ని ఎలా చేయాలంటే లాజిక్గా చేయాలి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏమి మెన్షన్ చేసినా చూడండి టీఎన్ ఈక్వల్ టు టీఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ టీఎన్ మైనస్ టూ అంటే ఎలా ఉండాలి ఎన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఉండాలి ఎంత ఉండాలి త్రీ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు టీ వన్ ఈక్వల్ టు టీ టూ ఈక్వల్ టు ఏమన్నాడు వన్ అన్నాడు ఇప్పుడు మనం ఏం కనుకోమంటే మరి టీ వన్ ప్లస్ టీ టూ ప్లస్ టీ త్రీ ఈక్వల్ టు ఎంత ఈక్వల్ టు ఎంత ఇలా చేసినట్లయితే ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు కదా ఏమని ఇచ్చిండు టీ వన్ టీ టూ ఎంత తీసుకోవాలి వన్ తీసుకోవాలి నేను ఇక్కడ వన్ తీసుకుంటా చూడండి వన్ తర్వాత టీ టూ కూడా ఎంత వన్ ఇప్పుడు ఏం కావాలి వన్ ప్లస్ ఎంత టూ అని రాస్తాం తర్వాత వన్ ప్లస్ టూ ఎంత త్రీ అని రాస్తాం టూ ప్లస్ త్రీ అంటే ఎంత రాస్తాం మనం ఫైవ్ అని రాస్తాం నేను రాసుకుంటూ వెళ్తున్నాను కాదు అక్కడ
वन अने डक्रीज होना कदा मल्ल चूँगी वन प्लस वन प्लस टू इंत फोर कदा फोर अने फाइव कटे तक कदा नैक्स्ट तक उबी मैनस वन तरह इवे चूँ की वन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री लेदा थ्री अस्कें मीष्ट फोर तस्कते वन प्लस वन एंता टू टू प्लस टू एंता फोर फोर प्लस थ्री एंता सेवन सेवन अने दे तक एट को तक अंत इक मन कोवासीदे मैनस् वन डिक्रीज़ उ मैनस् वन एक्रीज़ उ मैं मैनस वन तो डिक्रीज़े ओनली आपशन टू इज़ द करेक्ट वन आपशन टू इज़ द करेक्ट वन अंत मन को मुझे ऐडे दा तरवा कंटे एंत तक उ मैनस् वन तक उ मैं मैनस् वन कटे मैनस् वन अने आपशन उबी चूड़ा मन एलमेन चयचु काबी आपशन टू इज द करेक्ट वन नैक्स्ट वन क्वेश्चन चूँगी आलरे फाइव क्वेश्चन कंप्लीट आईपोना मेरे क्वेश्चन पेपर टफ् क्वेश्चन पेपर टफ् क्वेश्चन पेपर टफ् रे चूस दाने बटी मन को टफ् क्वेश्चन चूस ना क्वेश्चन ए विधाटे सिक् क्वेश्चन एबीसी एबीसी लगे अमौंट इच्छर एक्स रूपी अने डिस्ट्रिब्यूटी अद्रिब्यूट से एक्स के पर्सेंट इवाली ट्वेंटी फाइव पर्सेंट इवाली नैक्स्ट तरह षेर अने बीसी डिफरस एंत टू टाइम्स उ करक्ट क्वेश्चन विन क्वेश्चन करक्ट विन आंसर अंत टोटल अमौंटे मन को अंत हंड्रेड रूपी तस्को हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पर्सेंट एवं तस्काली एवाली अंटे रिमेन सी फाइव एवं तस्काली बी अने बीसी इधर तस्काली का बीसी मध्य डिफरस अने कंटे हाफ उ लेदा ए अने बीसी डिफर कटे एला टू टाइम उ अदे मन को आंसर मैं ये रास्ता चूँगी इक इच्छा आपशन बटी डैरक्ट आंसर चेयर एला चेयर चूँगी बीसी इधर ने कलते ए के ट्वेंटी फाइव पर्सेंट ट्वेंटी फाइव पर्सेंट मन कोई फाइव पर्सेंट मीनिंग वन बै फोर वन बै फोर कदा मन को आलरे पर्सेज डिस्क एम चेसा अंत हंड्रेड पर्सेंट अंत वन अनी फिफ्टी पर्सेंट अंत वन बै टू अनी तरह ट्वेंटी फाइव पर्सेंट अंत हाफ 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 अंत वन बै फोर वन बै फोर कदा कबाटी ट्वेंटी फाइव पर्सेंट अंत वन बै फोर अस्ता जनरल अंत यह विधा रास्ते नीन इकड़ ए तरह बीसी रास्ता इक ट्वेंटी फाइव पर्सेंट अंत वन कदा नीन हंड्रेड टोटल फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड तीस हंड्रेड तस्काली रिमेन थ्री हंड्रेड बीसी बीसी एला रास्ता चूँगी बी प्लस सी बी प्लस सी ईक्वल एंता थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेडे कदा तरह वीट मध्य डिफर अने बीसी मध्य डिफर अने फिफ्टी पर्सेंट फिफ्टी पर्सेंट अंत हंड्रेड फिफ्टी पर्सेंट अंत फिफ्टी काबी विधि राय फिफ्टी अभी राय अंत इन बी रे चूँगी मल्लावे रायकूदे अनेंटे मन को टाइम टेकिंग अनेक पड़ता है यह विधा रे बी रे हईयेस्ट नंबर उदा हईयेस्ट नंबर अंत सारी चूँ थ्री हंड्रेड प्लस फिफ्टी एंता थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी हाफ एंता वन सी फाइव अंत बी अने वन सी फाइव मैं सी अंत चूँ थ्री हंड्रेड को फिफ्टी की डिफर एंता थ्री हंड्रेड को फिफ्टी की डिफर एंता टू फिफ्टी टू फिफ्टी हाफ एंता वन ट्वेंटी फाइव अंत वन ट्वेंटी फाइव इध रास आंसर अटे कदा हंड्रेड तरह बी अंत वन सी फाइव तरह सी अंत वन ट्वेंटी फाइव ओके सारी अबजर्वे ट्वेंटी फाइव तो कैंसल अदा ट्वेंटी फाइव फोर जा ट्वेंटी फाइव सेवन जा ट्वेंटी फाइव फाइव जा अंत रेसियो मन को फोर इज टू स मैं इंतर कदा डैरक्ट रादा आपशन चूँ डैरक्ट आंसर वस्तार अबजर्वे इपे चूँ ट्वेंटी फाइव पर्सेंट ट्वेंटी फाइव पर्सेंट अंत वन बै फोर वन बै फोर अंत मीन एंटे किनामेटर मन ओरजल वालू का फोर हंड्रेड अद फोर हंड्रेड अंटे पैन रास्त मन हंड्रेड रास्म हंड्रेड एवर ईने कदा ए नैक्स्ट बीसी बीसी इधर ने कलते थ्री हंड्रेड बीसी मध्य डिफर एंता फिफ्टी मैं फिफ्टी एक्की मल्ल डाफे कदा एंता हंड्रेड हंड्रेड हाफ एंता फिफ्टी काबी बीसी मध्य डिफर फिफ्टी उ बी रे रे कल बै टू अंत थ्री हंड्रेड फिफ्टी कल त्री फिफ्टी त्री फिफ्टी हाफ एंता वन सी फाइव तरह बी की सी की अंदे कदा सी कौन सी कौन थ्री हंड्रेड को फिफ्टी की डिफरस एंता टू फिफ्टी टू फिफ्टी हाफ एंत वन ट्वेंटी फाइव काबी बीएमओ वन सी फाइव तरह सी एंत रास्त वन ट्वेंटी फाइव मैं ट्वेंटी फाइव टेबल आते ट्वेंटी फाइव फोर जा ट्वेंटी फाइव सेवन जा ट्वेंटी फाइव फाइव जा काबी रेस वो फोर इज टू सू टू फाइव इलांत चेस्ते कोई डैरक्ट आंसर चूँ के बीसी इधर ने कलते बीसी इधर ने कलते इलाटी एंता ट्वेंटी फाइव पर्सेंट सारी चूँ के सवेन प्लस फाइव एंता टूवे टूवे फोर तो डिवेडे टूवे फोर तो डिवेडे एंता सर थ्री तो डिवेडे फोर 
ఆన్సర్ అయిపోయింది కదా మళ్ళీ ఒకసారి ఎంత ఫోర్ ఇస్ టు సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ను త్రీతో డివైడ్ చేసినాం అనుకోండి ఏముంది ఫోర్ అంతే కదా సింపుల్ ఆన్సర్ ఇదంతా కూడా చేయని అవసరం లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సెవెంత్ క్వశ్చన్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చిందంటే ఓకే సెవెంత్ క్వశ్చన్ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏది కూడా డి వన్ డి టూ అనేవి యావరేజ్ ఇచ్చిండు డి వన్ డి టూ యావరేజ్ ఎంత థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అని మెన్షన్ చేసిండు ఓకేనా ఇండివిజువల్ ఇచ్చిండు డి వన్ డి టూ డి త్రీ ఎంత థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ డి వన్ డి టూలో యొక్క యావరేజ్ ఇచ్చిండు డి వన్ డి టూలో యొక్క యావరేజ్ ఎంత థర్టీ ఎయిట్ ఇచ్చిండు మరి డి టూ డి త్రీలో యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చిండు ఫార్టీ టూ ఇచ్చిండు డి వన్ డి టూ డి త్రీలు ఇప్పుడు ముగ్గురిని కలిపితే ఎంత ఫస్ట్ ఏమో ఇండివిజువల్ ఇచ్చిండు తర్వాత డి వన్ డి టూ ఇచ్చిండు తర్వాత డి టూ డి త్రీ అనేది కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ముగ్గురిని కలిపితే ముగ్గురిని కలిపితే యావరేజ్ అనేది ఎంత వస్తుంది ఓకేనా ఒకసారి చూడండి నేను అబ్జర్వ్ డి వన్ సపరేట్ రాస్తున్నా నెక్స్ట్ డి టూ సపరేట్ రాస్తున్నా నెక్స్ట్ డి త్రీ అని రాస్తున్నా ఈ డి త్రీ రాసినట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఓకే డి వన్ ఈక్వల్ టెన్త్ ఇచ్చింది మనకు థర్టీ ఇచ్చిండు నెక్స్ట్ బి ఈక్వల్ డి టూ ఈక్వల్ టెన్త్ ఫార్టీ తర్వాత డి త్రీ ఈక్వల్ టెన్త్ ఇచ్చిండు ఫిఫ్టీ ఒకసారి ఇంకొకసారి చూడండి డి వన్ డి టూలు డి వన్ డి టూలో యొక్క యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చిండు థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిటే కదా నెక్స్ట్ డి టూ డి త్రీలో యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చిండు ఫార్టీ టూ ఒకసారి చూడండి ఈ ఫార్టీకి థర్టీ ఎయిట్కి డిఫరెన్స్ ఎంత టూ అని రాసినాం థర్టీకి థర్టీ ఎయిట్కి డిఫరెన్స్ ఎంత రాసినాం ఇక్కడ ఎయిట్ అని రాసినాం నెక్స్ట్ తర్వాత ఒకసారి చూసినట్లయితే ఈ ఫార్టీకి ఫార్టీ టూకి డిఫరెన్స్ ఎంత టూ అని రాసినాం తర్వాత ఫిఫ్టీకి ఫార్టీ ఎయిట్ డిఫరెన్స్ ఎంత రాసినాం ఎయిట్ అని రాసినాం అంటే ఎయిట్ ఇస్ టు ఎయిట్ అనేది ఈక్వల్ వచ్చింది కదా అంటే మీనింగ్ ఏంటిది డి టూ ఈక్వల్ ఎంత ఎయిట్ అని రాసినాం అంటే రేస్ ఏ విధంగా రాయాలి మనం టూ ఇస్ టూ తర్వాత ఎయిట్ సేమే కదా ఎయిట్ ఇస్ టూ తర్వాత ఎంత రాయాలి టూ రాయాలి టూ వన్స్ టూ ఫోర్స్ తర్వాత టూ వన్స్ రేస్ ఎంత వచ్చింది వన్ ఇస్ టూ ఫోర్ ఇస్ టూ వన్ సింపులే కదా వన్ ఇస్ టూ ఫోర్ ఇస్ టూ వన్ కానీ మనకు అది క్వశ్చన్ కాదు ఏమి ఇచ్చిండు వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ టెన్త్ ఇచ్చిండు థర్టీ ఇచ్చిండు థర్టీ ఇచ్చిండు నెక్స్ట్ బి ఈక్వల్ టెన్త్ ఇచ్చిండు ఫార్టీ ఇచ్చిండు తర్వాత సి ఈక్వల్ టెన్త్ ఇచ్చిండు ఫిఫ్టీ ఇచ్చాడు అంతేనా ఫిఫ్టీ ఇచ్చిండు కదా ఇప్పుడు చూడండి మరి ఆల్రెడీ మనం యావరేజ్లో ఓకేనా యావరేజ్లో ఫోర్ మోడల్స్ ఇలాంటివి ఇచ్చినప్పుడు ఫోర్ మోడల్స్ ఎలా చేయాలో అక్కడ నేర్చుకున్నాం కానీ ఇక్కడ మనకు టైం అనేది తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలంటే లీస్ట్ వ్యాల్యూ అనేది తీసుకోవాలి లీస్ట్ వ్యాల్యూ అంటే ఎంత థర్టీ ఓకేనా థర్టీ కంటే ఆన్సర్ మనకు ఎక్కువ వస్తుంది థర్టీ కంటే ఎక్కువ వస్తుంది తర్వాత ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ రావాలి ఒకవేళ మీరు ఫార్టీ తీసుకోండి మీ ఇష్టం అది నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటానంటే లీస్ట్ వ్యాల్యూ తీసుకుంటున్నాను లీస్ట్ వ్యాల్యూ ఎంత థర్టీ కాబట్టి ఆ థర్టీ అనే రాస్తున్నా థర్టీ ఇది ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉంది ప్లస్ టెన్ ఎక్కువ ఉంది తర్వాత ఎంత ఎక్కువ ఉంది ప్లస్ ట్వంటీ ఉంది ఒకసారి చూడండి ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ఎంత ఫార్టీ అని రాస్తాం నెక్స్ట్ తర్వాత వన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఎంత ట్వంటీ అని రాస్తాం డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఎంత సిక్స్ అని రాస్తాం సిక్స్ అని రాస్తాం కదా కాబట్టి ఇదెంత ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్టీ సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ టెన్ జా ఫర్ థర్టీ ప్లస్ టెన్ ఎంత ఫార్టీ ఓకేనా కాబట్టి యావరేజ్ ఏమని చెప్పాలి మనం ఫార్టీ అని చెప్పాలి మరి ఫార్టీ అంటే ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ మళ్ళీ చూడండి కొంచెం లెంత్ అనిపిస్తుంది కావచ్చు కానీ అది మో ఎంత లెస్ దెన్ వన్ మినిట్ లోనే అయిపోతుంది డి వన్ డి టూ డి త్రీ రాస్తాం తర్వాత డి వన్ డి టూ యావరేజ్ రాస్తాం తర్వాత డి టూ డి త్రీ యావరేజ్ రాస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకు డి వన్ డి టూ డి త్రీ ఇండివిజువల్ గా యావరేజ్ వచ్చింది ఎంత వచ్చింది టూ ఇస్ టూ ఎయిట్ ఇస్ టూ టూ వచ్చింది అంటే టూ వన్స్ తర్వాత టూ ఫోర్స్ తర్వాత టూ వన్స్ అని వచ్చింది అంటే వన్ ఇస్ టూ ఫోర్ ఇస్ టూ వన్ తర్వాత థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అని మెన్షన్ చేసిండు అంటే థర్టీ అనేది లీస్ట్ ఉండాలి కాబట్టి నేను చేసిన థర్టీ అనేది యావరేజ్ గా రాసిన అంటే ఫార్టీ అనేది ఎంత ఉండాలి థర్టీ కంటే టెన్ ఎక్కువ ఉండాలి తర్వాత ఫిఫ్టీ అనేది థర్టీ కంటే ట్వంటీ ఎక్కువ ఉండాలి ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ఎంత ఫార్టీ తర్వాత టూ ఇంటూ టెన్ ఎంత ట్వంటీ ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఎంత సిక్స్టీ ఈ సిక్స్టీని దేంతో డివైడ్ చేయాలి సిక్స్తో డివైడ్ చేయాలి అంటే ఎంత సిక్స్టీని సిక్స్తో డివైడ్ చేస్తే టెన్ వచ్చింది అంటే థర్టీకి టెన్ కలిపితే ఎంత ఓకేనా ఫార్టీ కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ మనం ఇంత ముందే చేసినాం మన బుక్లో ఇప్పుడు టోటల్ ఏం వచ్చినా అంటే అర్థమెట
అది ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ అని బిట్ టు బిట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది తీసుకోకండి ఒకనే తీసుకొని నష్టపోకండి కాబట్టి ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ అనేది తీసుకొని మీరు పది సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తారా లేదా టెన్ బుక్స్ తీసుకొని వన్ టైం ప్రాక్టీస్ చేస్తారా అనేది మీకే వదిలేస్తున్నా ఇప్పటికైనా ఏ బుక్లకి వెళ్ళి కవర్ అయినాయి నేను ప్రతి క్వశ్చన్ నెంబరు తర్వాత పేజ్ నెంబరు సేమ్ మోడలా కాదనేది డిస్క్రిప్ట్లో ఇస్తాను ఓకేనా కాబట్టి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి డౌట్ ఉంటే చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఈ ఎయిత్ క్వశ్చన్లో ఒకసారి చూడండి టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఎవరు ఉన్నారు పోలీస్ ఉన్నారంట ఓకేనా తర్వాత ఏమి ఇచ్చిండు వాళ్ళ యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చిండు వన్ ఫిఫ్టీ అని ఇచ్చిండు వన్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చిండు తర్వాత ఏం జరిగిందంటే వారిలో ఎక్స్ మంది పోలీసుల ఎత్తు ఎంత వన్ నైంటీ సెంటీమీటర్ వన్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్ వ్రాయబడినది అని కనుక్కున్నారు అయినా సరి అయిన ఎత్తులు ఏమి ఇచ్చిండు ఇక్కడ తీసుకుంటే వారి సరాసరి ఎత్తు ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్లు పెరిగింది అప్పుడు ఎక్స్ యొక్క వాల్యూ అన్నాడు కరెక్ట్ ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చిండు వన్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చిండు ఇప్పుడు యావరేజ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే ఇంక్రీజ్డ్ బై ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి అదే రాయండి ఫైవ్ సెంటీమీటరే కదా మరి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఎంతమందికి ఇంక్రీజ్ కావాలి సిక్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎవరున్నారు సిక్స్ హండ్రెడ్ పోలీస్ ఉన్నారు కాబట్టి ఏం రాస్తామండి చూడండి సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ సిక్స్ ఎంత త్రీ థౌసండ్ అని రాస్తే సరిపోతుంది ఎంత రాయాలి త్రీ థౌసండ్ అని రాయాలి ఇప్పుడు ఎంత డిక్రీజ్ అయిందో చూడండి వన్ నైంటీకి ఎంత తీసుకున్నారు వన్ సిక్స్టీ వన్ నైంటీకి వన్ సిక్స్టీకి డిఫరెన్స్ ఎంత థర్టీ కాబట్టి ఏం రాస్తాం డివైడెడ్ బై థర్టీ ఓకేనా థర్టీ వన్ జా థర్టీ హండ్రెడ్ జా కాబట్టి ఆప్షన్ ఏం రాస్తే సరిపోతుంది ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ మళ్ళీ చూడండి టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు సిక్స్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఫైవ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంతే కదా సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఎంత త్రీ థౌసండ్ ఇప్పుడు ఏం తీసుకున్నారు వన్ నైంటీకి బదులుగా వన్ సిక్స్టీ తీసుకున్నారు అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత థర్టీ ఆ థర్టీ అనేది త్రీ థౌసండ్ ను థర్టీతో డివైడ్ చేసి ఎంత హండ్రెడ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఈ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిండు అంటే చూడండి ఆ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిండు అంటే ది మార్క్డ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ న్యూలీ అరైవ్డ్ ఆర్టికల్ షోస్ ఇన్ ఇంక్రీజ్ బై ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆన్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అన్నాడు కాస్ట్ ప్రైజ్ పైన ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అయ్యిండు తర్వాత మార్క్డ్ ప్రైజ్ వాజ్ డిక్రీజ్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ అన్నాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆస్ ది ఆర్టికల్ అవుట్ డేటెడ్ ఇఫ్ ది కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ ఎంత అన్నాడు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అన్నాడు దెన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫర్ ది షాప్ కీపర్ విత్ ది కరెంట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఓకేనా ఇలా ఇచ్చినప్పుడు సింపుల్గా చేస్తే సరిపోతుంది ఒకటి ఏమి ఎంత అన్నాడు అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అన్నాడు తర్వాత ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది డిక్రీజ్ అన్నాడు సింపులే కదా ఎలా రాస్తామంటే చూడండి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ తర్వాత ట్వంటీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అంతేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం రాస్తామంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ఎంత రాయాలి హండ్రెడ్ అని రాయాలి ఓకేనా ట్వంటీ వన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ జా ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ త్రీ జా ఓకేనా ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఏం వచ్చింది మనకు మైనస్ ఎయిట్ వచ్చింది ఎయిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది మైనస్ అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు మైనస్ ఎయిట్ అంటే ఏంటిది లాస్ బై ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నేను ఇలా చేయ ఇంకో రకంగా చేస్తామంటే చూడండి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఏ రకంగా ఏ విధంగా రాయాలి వన్ ఫిఫ్టీ అని రాయాలి నెక్స్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది డిక్రీజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది ఎయిటీ అని రాయాలి అంటే వన్ వన్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిటీ అయితే మరి మనకు కావాల్సింది ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వన్ వన్ ఫైవ్లో వన్ వన్ ఫైవ్లో తగ్గించాలి ఎంత తగ్గించాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే మీకు తెలుసు వన్ వన్ ఫైవ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ అంటే లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్కి డబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది ట్వంటీ త్రీ అవుతుంది కాబట్టి అది కనుక్కున్న ఆన్సర్ వస్తుంది మీరు అలా చేయొద్దు ఓకేనా ఇంక్రీజ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ తీసుకోండి డిక్రీజ్ అంటే ట్వంటీ తీసుకోండి ఫిఫ్టీన్లోకి వెళ్ళి ట్వంటీ తీసేసి ఎంత మైనస్ ఫైవ్ తర్వాత ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ను టెన్తో హండ్రెడ్తో డివైడ్ చేసి ఎంత మైనస్ త్రీ అక్కడ మైనస్ ఫైవ్ వచ్చింది ఇక్కడ మైనస్ త్రీ రెండింటిని కలిపితే ఎంత మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది లాస్ బై ఎయిట్ పర్సెంటేజ్
తర్వాత టూ ఇస్ టూ వన్ అని రాయాలి ఓకేనా నైన్ ఇస్ టూ ఫోర్ ఇస్ టూ వన్ బై త్రీ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ వన్ అని రాసాడు కాబట్టి ఒకసారి చూసినట్లయితే త్రీ త్రీజా నెక్స్ట్ టూ టూజా నెక్స్ట్ వన్ కాబట్టి రేషియం వచ్చింది మనకు త్రీ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ వన్ ఒకసారి చూడండి టోటల్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ ఎంత సిక్స్ పార్ట్ సిక్స్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ ఎంత ట్వెల్వ్ మరి మనకు కావాల్సిన ఎవరు ఉమెన్ కావాలి ఉమెన్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాడు టూ పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ అంటే ఎంత టూకు డబుల్ ఎంత ఫోరే కదా కానీ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి నైన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ ఇచ్చిండు మనకు ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చిండు ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇచ్చిండు అంటే ఫోర్టీన్ వన్ జా ఫోర్టీన్ ఫోర్ జా అంటే ఎంత అన్నట్టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మరి ఇక్కడ ఎంత ఉంది మనకు ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తున్నామండి చూడండి ఫార్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఆన్సర్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయాలి అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఓకేనా ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అయితే వన్ పార్ట్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ మరి మనకు కావాల్సింది ఎంత స్త్రీలు కావాలి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నారు టూ పార్ట్స్ ఉన్నారు అంటే ఎంత ఫోర్ పార్ట్స్ అంటే ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అని రాయచ్చు మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు ఫోర్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇట్లా బై రాయచ్చు నేను డైరెక్ట్ రాసిన ఎందుకంటే ఫోర్ ఫోర్ గిట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అని రాసి మళ్ళీ ఇక్కడ మెన్ అనేది ఫో ఉమెన్ అనే వాళ్ళు ఫోర్ ఉన్నారు బై ఫోర్ అని రాయకండి కాబట్టి ఎంత సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ అనేది తీసేయండి ఎంత వచ్చింది మనకు ఫోర్ హండ్రెడ్ మళ్ళీ చూడండి నైన్ ఇస్ టూ ఫోర్ ఇస్ టూ వన్ అనేది ఏంటిది మొత్తం టోటల్ ఇచ్చిండు ఇండివిజువల్గా ఏమి ఇచ్చిండు త్రీ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ వన్ ఇచ్చిండు అప్పుడు రేషియం వచ్చింది త్రీ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ వన్ టోటల్ కలిపితే ఎంత సిక్స్ పార్ట్ సిక్స్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ ఎంత ట్వెల్వ్ వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ ఎంత టూ అని మెన్షన్ చేసారు మరి మనకు కావాల్సింది ఎవరు ఉమెన్ ఉమెన్ ఎంత టూ పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ ఈక్వల్ ఎంత ఫోర్ కాబట్టి 14 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అయితే వన్ పార్ట్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇక డైరెక్ట్ రాయండి మళ్ళీ ఎంత ఇక ఇంటూ ఫోర్ అని తర్వాత డివైడెడ్ బై ఫోర్ అని రాయకండి కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఏమని మెన్షన్ చేశాడో ఒకసారి చూడండి లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఓకే ఇది కూడా సేమ్ మన దాంట్లోనే ఉన్నది ఇది ఎక్కడ ఉంటుందండి చూడండి డిస్హానెస్ట్ డీలర్ ఓకేనా అంటే నిజాయితీ లేని ఒక వ్యాపారి అంటాం ఓకేనా లేదా దగాకోరు వ్యాపారి మనకు మనకి ఎక్కడ ఇచ్చిందంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో డిస్హానెస్ట్ డీలర్ అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఏమేమని మెన్షన్ చేసింది అంటే ఇక్కడ కూడా సింపుల్ క్వశ్చనే ఇది చూడద్దు ఏమి ఇచ్చిందంటే దుకాణదారుడు అతని వస్తువులను ఎంత శాతంతో కొన్నాడు థర్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువతో కొన్నాడు ఓకేనా ఇక్కడ అమ్మిండు నెక్స్ట్ తర్వాత తూకంలో యంత్రంలో దోషం వల్ల తెరపై కనిపించే బరువు కన్నా ఎంత పర్సెంట్ ఎక్కువ తీసుకున్నాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ బరువును తూచిండు అయితే అప్పటికి అతనికి వచ్చే లాభ శాతం అన్నాడు అతనికి వచ్చే లాభ శాతం కనుక్కుంటే సరిపోతుంది కదా సింపుల్గానే ఎలా చేస్తామంటే ఒకసారి చూడండి ఏ విధంగా చేస్తామంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే వన్ కేజీ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ గ్రామ్స్ కాబట్టి థౌసండ్ గ్రామ్స్ కావాలి థర్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ థర్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ అంటే ఎంత హండ్రెడ్ థౌసండ్కు త్రీ హండ్రెడ్ కలిపితే ఎంత థర్టీన్ హండ్రెడ్ మరి ఇక్కడ టూ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ అన్నాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ఎంత థౌసండ్కు ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అంటే మెన్షన్ చూడండి ఇక్కడ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అన్నాడు వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ బై ఎంత చేయాలి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ చేయాలి టూ జీరో టూ జీరో క్యాన్సల్ ఎంత వచ్చింది వన్ బై ట్వెల్వ్ మీకు వన్ బై ట్వెల్వ్ అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు వన్ బై ట్వెల్వ్ అంటే ఎంత ఎయిట్ వన్ బై త్రీ ఆల్రెడీ మనం పర్సెంటేజ్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఏమని చేసుకున్నాం అంటే వన్ బై ఎయిట్ అంటే ట్వెల్వ్ వన్ బై టూ వన్ బై ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తర్వాత వన్ బై ఫైవ్ అంటే ఎంత ట్వంటీ పర్సెంట్ వన్ బై సిక్స్ అంటే సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ వన్ బై సెవెన్ అంటే ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ వన్ బై ట్వెల్వ్ వన్ బై ట్వెల్వ్ అంటే ఎంత ఎయిట్ వన్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ ఎయిట్ వన్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏమొచ్చిందంటే చెక్ చేసినట్లయితే ఎయిట్ వన్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఓకే ఇక్కడ కొన్నదేమో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అనుకోండి అమ్మింది ఎంత థర్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే మనకు వచ్చిందండి ప్రాఫిటే కదా మళ్ళీ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అది ఎయిట్ వన్ బై త్రీ ప్రాఫిట్ అలా ఆశ ప్రాఫిట్ అలా ఆశ ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ ఏమి
వెంకటేష్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇలా చేసిన ఒకటే నైన్టీన్ ఫోర్ జా నైన్టీన్ ఫైవ్ జా ఓకేనా ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ట్వంటీ జా ట్వంటీ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ తక్కువనా ఎక్కువ ఎంత ఎక్కువ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ప్రాఫిట్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఓకేనా ఇలా చేయొచ్చు లేదు అంటే ఇంకో క్వశ్చన్ సింపుల్గా చేయొచ్చు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అన్నాడు ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఏ విధంగా రాయాలి సెవెంటీ సిక్స్ తర్వాత ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే ఎంత రాయాలి నైంటీ ఫైవ్ అంటే నైన్టీన్ ఫోర్ జా నైన్టీన్ ఫైవ్ జా అంటే ఫోర్ రూపీస్ కొన్నాడు ఫైవ్ రూపీస్ కమ్మి అంటే ఎంత లాభం వచ్చింది వన్ వన్ బై ఫోర్ అంటే తెలుసు వన్ బై ఫోర్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సింపుల్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినట్టే చూడండి ఏ కెండు పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ఎయిటీన్ డేస్ బి కెన్ డూ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ టువెల్వ్ డేస్ అన్నాడు బోత్ బిగెన్ ది వర్క్ టుగెదర్ బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ బి లీవ్స్ ది వర్క్ బి లీవ్స్ ది వర్క్ ఇఫ్ ఏ ఫినిషెస్ ది రిమైనింగ్ వర్క్ ఇన్ త్రీ డేస్ దెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ డేస్ బి వర్క్డ్ ఈజ్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేసిన అంటే ఏ ఎన్ని డేస్లో చేయాలి ఎయిటీన్ డేస్లో చేయాలి బి ఎన్ డేస్లో చేయాలి టువెల్వ్ డేస్లో చేయాలి కరెక్ట్ చూడండి ఎయిటీన్ టువెల్వ్ ఎయిటీన్ టువెల్వ్ యొక్క ఎల్సిఎం అనేది కనుక్కోవాలి ఎల్సిఎం అనేది కనుక్కోవాలంటే ఆల్రెడీ ఇది కూడా డిస్కస్ చేసాం ఏమని చేసామంటే ఎయిటీన్ టువెల్వ్ ఎల్సిఎం చేసినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ టైమ్ అండ్ వర్క్ ఏమని చెప్పిన అంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ తీసుకోవాలి హైయెస్ట్ నెంబర్ తీసుకొని దానికి డబుల్ చేయాలి ఒకవేళ డబుల్ చేస్తే అక్కడే ఆగిపోండి రెండు డివైడ్ అయితే కాకుంటే త్రీ టైమ్స్ చేయాలి ఫోర్ టైమ్స్ చేయాలి తర్వాత ఫైవ్ టైమ్స్ చేయాలి ఒక్కొక్కసారి టెన్ టైమ్స్ కూడా చేయొచ్చు లేదు నాకు ఇలా కొంచెం కష్టం అనుకుంటే ఈ విధంగా చేయాలంటే ట్వెల్వ్ కామా ఎయిటీన్ ట్వెల్వ్ కామా ఎయిటీన్లో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఎయిటీన్ ఎయిటీన్కి డబుల్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ఏ కదా థర్టీ సిక్స్ నువ్వు ట్వెల్వ్ తర్వాత ఎన్నిసార్లు డివైడ్ చేస్తే త్రీ టైమ్ తర్వాత ఎయిటీన్ అనేది టూ టైమ్స్ వేస్తుంది కాబట్టి అదే రాస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ కామా ఎయిటీన్ యొక్క ఎల్సిఎం ఎంత థర్టీ సిక్స్ కాబట్టి ఈ విధంగా రాయాలి త్రీ అని రాయాలి తర్వాత ఎంత రాయాలి టూ అని రాయాలి టూ అని రాయాలి కదా ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమని మెన్షన్ చేసింది అంటే ఇక్కడ ఎవరు త్రీ డేస్ చేశాడు ఓకేనా ఎవరు త్రీ డేస్ చేశారంటే ఇక్కడ బి చేశాడు అనుకోండి అంటే టూ ఇంటూ త్రీ ఎంత సిక్స్ అవునా కదా సిక్స్ చేసిండు అంటే ఒంటరిగా చేసింది ఎవరు ఏ గురించి మెన్షన్ చేసిన అంటే బి తీసేస్తే సరిపోతుంది కదా కాబట్టి టోటల్ అనుకోవాలి అందులోకి వెళ్ళి ఒకరు తీసేస్తే ఎంత థర్టీ సిక్స్ టోటల్ యూనిట్స్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్లోకి వెళ్ళి సిక్స్ తీసేస్తే థర్టీ థర్టీయే కదా థర్టీని ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి చేయాలి ఇద్దరు కలిసి చేయాలి కాబట్టి ఎంత ఫైవ్ అని రాస్తాం ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ సిక్స్ జా కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమి రాయాలి మనం సిక్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ మనం ఒకసారి చూడండి ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ ఒక ఎల్సిఎం ఎంత థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ కదా థర్టీ సిక్స్ ఎయిటీన్ తోటి వేడేస్తే టూ వచ్చింది టూ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ ను ట్వెల్వ్ తోటి వేడేస్తే త్రీ వచ్చింది కాబట్టి టూ ఇంటూ త్రీ త్రీ డేస్ చేసింది కాబట్టి సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ లోకి సిక్స్ తీసేసే థర్టీ అంతేనా ఈ థర్టీని ఎవరు చేయాలి ఇద్దరు చేయాలి మరి ఎంత ఇద్దరిని కలిపితే త్రీ ప్లస్ టూ ఎంత ఫైవ్ థర్టీ బై ఫైవ్ అంటే ఎంత సిక్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఇక్కడ నేను కొంచెం ఎందుకు ఫాస్ట్ గా చెప్తున్నా అంటే ఆల్రెడీ క్లాస్లో మనకు బేసిక్ నుంచి హై లెవెల్లో నేర్చుకున్నాం కాబట్టి మన స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇది చూడంగానే బిట్టు పెట్టేస్తారు కాబట్టి మనకు పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఎంత ఫాస్ట్ చేస్తే అంత బెనిఫిట్ కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్తున్నా మళ్ళీ ఫాస్ట్గా చెప్తున్నా నేను ఫీల్ అవ్వద్దు మీకు ఎక్కడైతే ఫాస్ట్గా అనిపించిందో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒకసారి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి ఒక్కొక్కసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే ఇప్పటికే టైం అనేది లేట్ అయింది కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చెప్తున్నా ఇవన్నీ పెన్ను పేపర్ లేకుండా దాదాపు థర్టీ సెకండ్స్ రోప్ వేస్తాయి కాకపోతే క్వశ్చన్ లెంత్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటిది మనకు సింపుల్గా ఉన్నట్టు క్వశ్చన్ పేపర్ కాబట్టి ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఈ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఏమని మెన్షన్ చేసింది అంటే ఓకే ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఫోర్టీన్ మెన్ కెన్ డూ వర్క్ ఇన్ ఎయిటీన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ ఉమెన్ కెన్ డూ సేమ్ వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ ఈ ఫోర్టీన్ మెన్ వర్క్ ఫర్ ఫస్ట్ త్రీ డేస్ అండ్ టెన్ ఉమెన్ వర్క్ ఆఫ్టర్ దట్ త్రీ డేస్ నెక్స్ట్ దెన్ ద రేషియో ఆఫ్ టైమ్ టేకెన్ బై సెవెన్ మెన్ ఎలోన్ అండ్ ది టైమ
తర్వాత త్రీ వన్ జా త్రీ ఫైవ్ జా తర్వాత టూ వన్ జా టూ సెవెన్ జా అంటే ఎలా ఉందంటే చూడండి రేషియో ఎమ్ ఈస్ టు డబ్ల్యూ ఎమ్ ఈస్ టు డబ్ల్యూ రాస్తున్నాం చూడండి ఈ డబ్ల్యూ నుండి తీసుకురండి ఫైవ్ టూ జా ఎంత టెన్ అని రాస్తున్నాం తర్వాత సెవెన్ ఇంటూ వన్ ఎంత సెవెన్ అని రాస్తున్నా అంటే మీనింగ్ ఏంటిది మన కెపాసిటీ రేషియో వచ్చింది మెన్ను టెన్ ఉంటే ఉమెన్ ఎంత ఉండాలి సెవెన్ ఉండాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఎంతమంది అన్నాడు సెవెన్ డేస్కి ఈక్వల్ అంటే సెవెన్ డేస్ అని రాయాలి ఇక్కడ ఎన్ని డేస్కి ఈక్వల్ ఫైవ్ డేస్కి ఈక్వల్ టెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఎంత సెవెంటీ నెక్స్ట్ తర్వాత సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేది ఏం కనుక్కోమన్నానంటే చూడండి ఏం రేషియో కనుక్కోమన్నాడు టైం రేషియో కనుక్కోమన్నాడు మనం ఏం కనుక్కుంటున్నాం వర్క్ రేషియో కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి ఒకసారి చూడండి ఇచ్చింది అదే కదా మనకు అంటే టైం రేషియో ఎంత థర్టీ ఫైవ్ వన్ జా థర్టీ ఫైవ్ టూ జా టూ ఇస్ టు వన్ ఈ టూ ఇస్ టు వన్ అనేది ఏంటిది వర్క్ రేషియో మరి మనం ఏం కనుక్కోవాలి టైం రేషియో అంటే రివర్స్ అయితే కదా వన్ ఈస్ టు టూ వన్ ఈస్ టు టూ అంటే ఆప్షన్లో ఏం కనబడుతుంది ఒకసారి చూడండి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఎయిటీన్ మెన్ అనే వాళ్ళు ఎయిటీన్ మెన్ అనే వాళ్ళు ఎన్ని డేస్ చేయాలి ఫోర్టీన్ డేస్లో చేయాలి తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ ఉమెన్ అనే వాళ్ళు ఎన్ని డేస్ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ డేస్లో చేయాలి ఇక్కడ మెన్ ఉమెన్ రేషియో వచ్చింది మెన్ ఉమెన్ రేషియో ఎంత వచ్చింది టెన్ ఇస్ టు సెవెన్ వచ్చింది ఈ టెన్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ సెవెన్ టెన్ ఇంటు సెవెన్ ఎంత సెవెంటీ తర్వాత ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు సెవెన్ ఎన్ని డేస్ ఈక్వల్ ఫైవ్ కాబట్టి సెవెన్ ఫైవ్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఇస్టు థర్టీ ఫైవ్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ వన్ జా థర్టీ ఫైవ్ టూ జా మనకు కావాల్సిన రేషియో ఏంటిది మనకు అనుకున్నది ఏంటి వర్క్ రేషియో మననే అడిగింది ఏంటిది టైం రేషియో కాబట్టి రివర్స్ రాయాలి రివర్స్ రాసినట్లయితే ఆన్సర్ ఎంత వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఒక పనిని ఏ ఎన్ డేస్ చేస్తాడు టెన్ డేస్ చేస్తాడు బి ఎన్ డేస్ చేస్తాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ఇస్తాడు ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఎంత చేస్తారంటే థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్కు పని పూర్తి చేయడానికి అంగీకరించారు సి సహాయంతో వారు ఐదు రోజులలో పూర్తి చేస్తే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమన్నాడంటే సికి చెల్లించే మొత్తం అన్నాడు కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్లో చూడండి బికి చెల్లించే మొత్తంలో వన్ బై థర్డ్ అన్నాడు బికి చెల్లించే మొత్తానికి సమానం అన్నాడు నెక్స్ట్ ఏ బికి ఏకి చెల్లించే మొత్తంలో వన్ బై టూ అన్నాడు ఏకి చెల్లించే మొత్తంలో ఎంత వన్ బై థర్డ్ అన్నాడు ఓకేనా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇదే క్వశ్చన్ సేమ్ మోడల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఏపీఎస్ఐలో ప్రిలిమ్స్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అక్కడ సిక్స్ డేస్ ఎయిట్ డేస్ అన్నాడు తర్వాత ఏమన్నాడు అంటే హెల్ప్ ఆఫ్ సి విత్ త్రీ డేస్ కంప్లీటెడ్ వర్క్ అన్నాడు అక్కడ అమౌంట్ సిక్స్ థౌజండ్ ఇచ్చిండు ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చిండు థర్టీ థర్టీ మెన్షన్ చేశాడు ఇక్కడ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏ ఎన్ డేస్ చేస్తాడు టెన్ డేస్ చేస్తాడు ఎవరితో చేయాలి ముగ్గురు కలిసి చేయాలి ముగ్గురు కలిసి ఎన్ డేస్ చేయాలి ఫైవ్ డేస్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఏ విధంగా రాస్తామంటే ఏ గురించి రాసినట్లయితే ఏ ఈక్వల్ ఫైవ్ బై ఓకేనా ఫైవ్ బై ఎన్ డేస్ చేస్తాడు టెన్ డేస్ చేస్తాడు ఎంత అమౌంట్ థర్టీ థౌసండ్ ఓకేనా ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చింది మనకు థర్టీ థౌసండ్ మెన్షన్ చేశాడు థర్టీ థౌసండ్ మెన్షన్ చేసి కాబట్టి అదే రాయండి జీరో జీరో గెట్స్ క్యాన్సిల్ అంటే ఎంత అన్నట్టు ఫైవ్ త్రీస్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ అంటే ఏ ఈక్వల్ ఎంత అన్నట్టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ నెక్స్ట్ బి గురించి కూడా రాయండి బి ఎంత ఇచ్చిన బి ఎన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేయాలి ముగ్గురు కలిసి ఎన్ డేస్ చేస్తారు ఫైవ్ డేస్ చేస్తారు అంటే ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఎంత థర్టీ థౌసండ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ వన్ జా ఫిఫ్టీన్ టూ జా అంటే టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత టెన్ థౌసండ్ అంటే బి ఈక్వల్ ఎంత టెన్ థౌసండ్ ఏ ఈక్వల్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అంటే మీనింగ్ ఎంత థర్టీ థౌసండ్ లెక్క ఫిఫ్టీన్ టెన్ పోతే ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కదా థర్టీలో ట్వంటీ ఫైవ్ పోతే రిమైనింగ్ ఎవరికి రావాలి సీకి రావాలి సీకి ఎంత రావాలి ఫైవ్ థౌసండ్ రావాలి ఈ ఫైవ్ థౌసండ్ అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మెన్షన్ చేసిండు ఏకి చెల్లించే మొత్తంలో వన్ బై టూ ఆ లేకుంటే బీకి చెల్లించే మొత్తంలో వన్ బై త్రీ ఆ బీకి చెల్లించే మొత్తానికి సమానమా ఏకి చెల్లించే మొత్తంలో వన్ బై థర్డ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అంటే ఇక్కడ సీ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది మనకు ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ వచ్చింది అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ జా ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ జా ఎంత అంటే అన్నట్టు వన్ బై థర్డ్ అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినండి ఒక సంఖ్యలో ఎంత పర్సెంట్ పెరు ఎంత ఇంక్రీజ్
సారీ ట్వంటీ త్రీ కదా ట్వంటీ త్రీ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది సెవెంటీ సెవెన్ ఓకేనా సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ రాస్తే సరిపోతుంది ఓకే అప్పుడు వన్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఎయిట్ అయితే సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ పాయింట్ తీసేసినాం ఇక్కడ కూడా పాయింట్ తీసేసినాం అంటే వన్ ట్వంటీలో ఎంత క్యాన్సిల్ అవుతుందంటే ఇది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కదా దీనికి డబుల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్తో చేస్తున్నాం ట్వంటీ ఫైవ్తో క్యాన్సిల్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీజా ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీజ్ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ మళ్ళీ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జా ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ నైన్ జా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫార్టీ నైన్ వన్ జా ఫార్టీ నైన్ టూ జా అంటే ఫార్టీ నైన్కి డబుల్ థర్టీ వన్కి డబుల్ ఎంత సిక్స్టీ టూ అంటే సిక్స్టీ టూ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ కరెక్టే కదా ఇలా చేసిన ఒకటే లేదా ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ని ఎలా తీసుకుంటాం పర్సెంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి పర్సెంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏం రాస్తాం ఈ పాయింట్ పోవాలంటే టెన్ అని రాస్తాం బై హండ్రెడ్ అని రాయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా అంటే నైన్ బై ఫార్టీ అని రాయాలి ఇంక్రీజ్ అన్నాడు కాబట్టి ఏ విధంగా రాయాలి ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ పార్ట్స్ ఇచ్చిండు ఫార్టీ నైన్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చిండు నైంటీ ఎయిట్ ఇచ్చిండు మరి ఫార్టీలకి వెళ్ళి నైన్ తీసేస్తే ఎంత థర్టీ వన్కి ఎంత ఫార్టీ నైన్ వన్ జా ఫార్టీ నైన్ టూ జా టూ థర్టీ వన్ జా ఎంత సిక్స్టీ టూ ఇలా చేసినా కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇలా చేయకండి ట్వంటీ టూ అంటే హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ కలిస్తే వన్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్కి ఎంత ట్వంటీ నైంటీ ఎయిట్ మరి ఇక్కడ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నాడు హండ్రెడ్కి వెళ్ళి ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ తీసేసి ఎంత సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈక్వల్ ఎంత డబుల్ కాబట్టి ఎంత సిక్స్టీ టూ నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చినట్టు చూడండి సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ ఫాస్ట్ గా చూడండి ఏమన్నాడంటే ఒక వ్యక్తి తన ఇంటి నుండి ఆఫీస్కి ఎన్ని నిమిషాలు ఆలస్యం వెళ్తుండు పది నిమిషాలు ఆలస్యం వెళ్తుండు అతని సాధారణ వేగానికి వన్ వన్ బై ఫోర్ రేట్ల వేగంతో ప్రయాణించి సరైన సమయానికి తన ఆఫీస్కి చేరుకున్నాడు అయితే అతని సాధారణ వేగంలో అతని ఆఫీస్ చేరుకోవడానికి అతను తీసుకునే సమయం అడిగిండు దేంట్లో అడిగిండు మినిట్స్లో అడిగిండు ఏమిచ్చిండు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి వన్ వన్ బై ఫోర్ వన్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఫైవ్ బై ఫోర్ ఓకేనా ఫైవ్ బై ఫోర్ అంటే వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ పార్ట్ ఈ వన్ పార్ట్ ఉంటే ఎన్ని మినిట్స్ అన్నాడు టెన్ మినిట్స్ అన్నాడు మరి ఫైవ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టైం ఇచ్చింది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ కదా వన్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ఫైవ్ బై ఫోర్ ఫైవ్ బై ఫోర్ అంటే ఎంత వన్ వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ టెన్ అయితే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ అంటే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఒకసారి చూడండి ఇదే క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ ఎంత ఈ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఇస్ మనకు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో టూ ట్వంటీ నైన్ పేజీలో ఉంటుంది చూడండి క్వశ్చన్ అనేది టూ వన్ ఎయిట్ క్వశ్చన్ అనేది నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ అనేది టూ వన్ సిక్స్ టూ వన్ సెవెన్ రెండు క్వశ్చన్ రాసినాం టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో రెండు వందల పదహారు రెండు వందల పదిహేడో క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఆ రెండింటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అక్కడ మనం ఏం రాసినాం అంటే రాజ భాస్కర్ శిరీషాన్ రాసినాం తర్వాత ఏంటిదంటే పల్లవి రాధిక అని అక్కడ మెన్షన్ చేశాం అక్కడ ఏం రాసినాం అంటే ఢిల్లీ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిన అంటే ఆగ్రా అని రాసినాం తర్వాత రెండు క్వశ్చన్లు ఇంకేం రాసినాం అంటే గుజరాత్ నుంచి బావాపూర్ వరకు అని రాసినాం అదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇచ్చిండు అక్కడ కూడా ఆప్షన్ ఆన్సర్ కూడా ఏమి ఇచ్చిండు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అని ఇచ్చిండు ఇక్కడ కూడా మనకు వచ్చే ఆన్సర్ కూడా ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎలా రాస్తామంటే ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిందంటే ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎవరెవరు టూ పర్సన్ అన్నాడు టూ పర్సన్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ టూ పర్సన్ అనేవాళ్ళు పీక్యూ స్టార్టెడ్ ట్రావెలింగ్ టూ వర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ టూ ప్లేస్ ఏ బీలకి వెళ్ళి స్టార్ట్ అయినారు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యారు సెవెన్ ఏఎం ది స్పీడ్ ఆఫ్ పీక్యూ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో స్పీడ్ రేషియో ఇచ్చిండు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి దే మెట్ సి అండ్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ టుగెదర్ ఫ్రమ్ సి ఎయిట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఏఎం P and Q started traveling towards B and A respectively. If P reaches B by 9-12 a.m., the time they spent to see together. We are going to talk about this in a hotel. We are going to talk about this in a hotel. We are going to talk about this in a hotel. We are going to talk about this in the C point. We are going to talk about this in the C time. We are going to talk about this in the C time. We are going to talk about
ఎయిట్ సెవెన్ తర్వాత నైన్ టువెల్గా అయితే వాటి యొక్క టైం అనేది ఒక్కసారి చూసినట్లయితే ఈ ఎయిట్ సెవెన్ నుంచి నైన్ టువెల్వ్కు అంటే ఎంత వన్ అవర్ వన్ అవర్ ప్లస్ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అవర్ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే మీనింగ్ ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ అయితే ఎంత తర్వాత వన్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ ఎంత థర్టీన్ ఓకేనా వన్ పార్ట్ థర్టీన్ అయితే థర్టీన్ ఫోర్ ఎంత ఫిఫ్టీ టూ ఈ ఫిఫ్టీ టూ ఎప్పుడు సెవెన్ ఫిఫ్టీ నుంచి సెవెన్ ఫిఫ్టీ టూ ఎక్కడ ఎయిట్ సెవెన్ దగ్గర ఎయిట్ సెవెన్ దగ్గర కదా ఎయిట్ సెవెన్ దగ్గర మళ్ళీ కలుసుకొని వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి సెవెన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఎయిట్ సెవెన్ మినిట్స్ అంటే ఇవి ఎయిట్ మినిట్స్ అవి సెవెన్ మినిట్స్ ఎంత అన్నట్టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనే వాళ్ళు ఆగిరు ఓకేనా ఆ సి పాయింట్ దగ్గర ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అంటే ఆప్షన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి రేషియం ఇచ్చండి స్పీడ్ రేషియో ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇచ్చిండు టే టైం రేషియం అయితే అది ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ అయింది ఈ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ ఎంత ఫిఫ్టీ టూ వన్ పార్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అయితే ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకు థర్టీన్ అయితే ఫోర్ పార్ట్స్ ఎంత ఫిఫ్టీ టూ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఎయిట్ సెవెన్ వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ క్లాస్ అని మెన్షన్ చేశాడు ఓకేనా ఈ క్లాక్స్ క్వశ్చన్ కూడా కరెక్ట్ చూడండి ఏమని మెన్షన్ చేసిన అంటే సెవెన్ ఎయిట్ అన్నాడు సెవెన్ మినిట్ సెవెన్ తర్వాత ఎయిట్ అన్నాడు ఎన్ని మినిట్స్ బిహైండ్ అన్నాడు ఫైవ్ మినిట్స్ బిహైండ్ అన్నాడు అంటే ఐదు నిమిషాల కంటే ముందు లేదా ఐదు నిమిషాల వెనక దాని తర్వాత అన్నట్టు మీనింగ్ ఇక్కడ చూడండి సెవెన్కు ఎయిట్కు సెవెన్కు ఎయిట్కి డిఫరెన్స్ ఫైవ్ అన్నాం కాబట్టి ఫైవ్ సిక్స్ ఎంత థర్టీ అన్నట్టే కదా థర్టీ తర్వాత థర్టీ థర్టీ బై రాసినట్లయితే ఆన్సర్ థర్టీని లెవెన్ తోటి వేడేస్తే ఎంత టూ టైమ్స్ పోతుంది థర్టీ టూ ఎంత ఉంటుంది ఎయిట్ బై లెవెన్ ఎయిట్ బై లెవెన్ అంటే ఏ విధంగా రాయలే సెవెన్ అవర్స్ థర్టీ టూ ఎయిట్ బై లెవెన్ ఫైవ్ అంటే వన్ అంటే సిక్సే కదా మరి ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ కదా థర్టీ థర్టీ బై లెవెన్ లెవెన్ ఎందుకు రాస్తాం ఇక్కడ ఏంటి మినిట్ హ్యాండ్ అవర్ హ్యాండ్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఇది వన్ ఉంటే టువెల్వ్ ఉంటాయి కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఎంత లెవెన్ అని రాయాలి లెవెన్ అని రాయాలి కాబట్టి థర్టీ థర్టీ బై లెవెన్ థర్టీని లెవెన్ ఎన్ని సార్లు డివైడ్ అయితే టూ టైమ్స్ డివైడ్ అయితే లెవెన్ టూ జా ట్వంటీ టూ అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది ఎయిట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత ఇది ఎంత థర్టీ అది టూ థర్టీ టూ ఎయిట్ బై లెవెన్ ఎయిట్ బై లెవెన్ రాసినట్లయితే ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఏమని మెన్షన్ చేశాడంటే ఇక్కడ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా ఏమి ఇచ్చింది అంటే మినిట్ హ్యాండ్ అవర్ హ్యాండ్ మనకు అక్కడ స్పీడ్ తెలియాలి ఇక్కడ మినిట్ హ్యాండ్ అవర్ హ్యాండ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది వన్ పార్ట్ ఉంటే ట్వెల్వ్ ఉంటుంది అంతే కదా టూ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కదా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇది తిరిగే లోపు అది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కదా కాబట్టి ఏ విధంగా రాస్తాం అంటే ఇక్కడ వన్ ఇస్ టూ టువెల్వ్ అని రాస్తాం అంటే త్రీ సిక్స్టీ పార్ట్స్ త్రీ సిక్స్టీ పార్ట్స్ అనేది టువెల్వ్ అయితే టువెల్వ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ అయితే వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే ఎంత చేస్తుంది జనరల్గా వన్ పార్ట్ టూ థర్టీ కదా టువెల్ ఇంటూ త్రీ అంటే టువెల్ త్రీ జా థర్టీ సిక్స్ అంటే ఇది వన్ అవర్ ఇది టువెల్వ్ అనుకోండి ఈ టువెల్వ్ పార్ట్స్ ఇచ్చిండు ఈ టువెల్వ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు మనకే మెన్షన్ చేసిండు సెవెంటీ టూ అంటే ఇంటూ సిక్స్ ఇక్కడ కూడా ఏం చేసిండు ఇంటూ సిక్స్ కాబట్టి ఈ సెవెంటీ సిక్ టూకు తర్వాత సిక్స్కు డిఫరెన్స్ ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి మనకు ఆల్రెడీ క్లాక్స్లో మన క్లాస్ నోట్స్లో ఉంటుంది చూడండి మినిట్ హ్యాండ్ అవర్ హ్యాండ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ ఇస్ టు టువెల్వ్ వన్ ఇస్ టు టువెల్వ్ కదా టువెల్వ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ టూ ఎంత తర్వాత మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ ఏమిచ్చిండు టువెల్వ్ సిక్స్ కాబట్టి వన్ పార్ట్ సిక్స్ కాబట్టి సెవెంటీ టూ సిక్స్ డిఫరెన్స్ ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ ఏమిచ్చింది అంటే ఇక్కడ త్రీ టూ ఫైవ్ జీరో ఓకేనా ఒక పనిని కంప్లీట్ చేయడానికి ముగ్గురికి ఎంత ఇచ్చిండు ఎక్స్ వై జెడ్ అని నియమించారు ఎక్స్ వైలు కలిసి ఎంత చేసారు ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పాడు చేసారు తర్వాత వై జెడ్లు ఎంత చేసారు ఎయిట్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పాడు చేసారు ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి ముగ్గురు ఎంత ఇచ్చారు త్రీ టూ ఫైవ్ జీరో ఇచ్చిండు అయితే జెడ్ కంటే ఎక్స్కు వచ్చే మొత్తం లాభం అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నాడు ఎయిట్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నాడు కదా డినామినేటర్ ఈక్వలా కదా కాబట్టి ఈక్వల్ అదే కదా ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్
ट्वेंटी टू आगस्ट फिफ्टीन मंडे अच्छे इप्ड मन नहीं कम ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में एम कम रिपब्लिक डे कम अच्छे आ रोज वारम आ डे कहते हैं सरपोद क्या आगस्ट फिफ्टीन आगस्ट फिफ्टीन अभी कहते आगस्ट फिफ्टीन तरह एम उदी सैप्टर अक्टोबर नवंबर डिसेबर आ डे तरह इकमी जनवरी ट्वेंटी सिक्स मोतम कल थ्री वस्तु इतना डिफरस टू उबी एंता इध मंडे को टू ऐड सारी मंडे को मंडे को थ्री ऐडे ट्यूजे वेनसडे थर्सडे काबी मंडे थ्री ऐड थ्री डेस् ऐडे थर्सडे नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन मैं आलरे डिस्क जी का फास्ट चपना एंता मंडे थ्री डेस् कल थर्सडे ओके नैक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थर्ड पी अने व्यक्ति ईद लक्षल रूपये तो व्यापारा प्रारंभ मूड ने तरह ना लक्षल रूपये तो क्यू अने मरों व्यक्ति तो पी तो व्यापार में चेरा संवर में मत लाभ व्यापार ना निर्वहित पी के लाभ ट्वेंटी पर्सेंट तो कल्कोनी एंता फाइव फिफ्टी थौज रूपीस क्यू पा तरह अच्छे पी पाभ यह क्वेश्चन अंत अवसर लेकिन डैरेक्ट चयु इला स्टार्टे पी स्टार्टि तरह क्यू एपड़ो थ्री मंथ्स तरह वो अंत एन मंथ्स उठा इक बिजनेस एन मंथ्स जी टूवे मंथ्स अंत वन इयर कदा अंटे पी स्टार्ट नीचे एंड वरुक उन्ना टूवे फाइजा अस्ते सरपोमी तरह त्री मंथ्स तरह वे मीन इंता नई मंथ्स नईन मंथ्स अत इनवेट इंता फोर लैक्स डैरक्ट आंसर रेस चूँगी फाइव लैक्स ने फाइव अने स्टार्ट नैक्स्ट तरह थ्री वन जा थ्री थ्री जा अंत रेसियम वन को फाइव इज टू थ्री वे ओके रेस एंत फाइव इज टू थ्री फाइव इज टू थ्री अनेंटे क्यू अने रि पार्टनर पी अने स्लीपिंग पार्टनर क्यू ए रि पार्टनर कावड़ वाला पर्सेंट तस्कना ट्वेंटी पर्सेंट तस्कना ट्वेंटी पर्सेंट अटे मीन रे कल एटी पर्सेंटे कदा मैं ट्वेंटी पर्सेंट तस्काले फिफ्टी थर्टी अवी पर्सेंट कल अटे प्लस टू अयी अटे रेस एंता फाइव इज टू फाइव फाइव इज टू फाइव अटे मीन वन इज टू वन अंत इन पी के फिफ्टी थौजेंडे क्यू के फिफ्टी थौजेंडे क्यू को इक इधर इक्वल कदा वन इज टू वन अना अं क्यू ईक्वल फाइव थौज अच्छे फाइव थौज फिफ्टी थौज अच्छे फिफ्टी थौज एवरी अंत अंत ईक्वल कदा वन इज टू वन रेसो अंत अत फिफ्टी वस्ते इतनी एंत रावाली फिफ्टी अंत आपशन फोर इज़ द करेक्ट वन आपशन फोर इज़ द करेक्ट वन मल्ल चूँगी ईने स्टार्टि टूवे एंत तो फाइव लैक्स ईने त्री मंथ्स तरह अंत नईन इंटू फोर लैक्स फाइव इज टू थ्री फाइव इज टू थ्री अंत मीन क्यू ट्वेंटी पर्सेंट तस्काली अंत दी फिफ्टी थर्टी अंटे ट्वेंटी एट्टी पर्सेंटे कदा रिमेन इंत ट्वेंटी पर्सेंट अंत फाइव इज टू फाइव अंत वन इज टू वन अंत वन पार्ट अने फिफ्टी थौज इंको वन पार्ट अना फिफ्टी थौज नैक्स्ट ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन यह ट्वेंटी फोर क्वेश्चन चूँ एबीसी स्टार्ट ए बिजनेस विद इनवेस्टमेंट फार्टी टू हंड्रेड एटी फोर हंड्रेड फिफ्टी फोर हंड्रेड एट द एंड आफ् दि इयर दे गाट प्राफिट सिक्स थौज रूपी अंड दे री इनवेस्टेड दि प्राफिट इन द बिजनेस एट दि एंड आफ् नैक्स्ट इयर दि रेसो विच दे गेट देर प्राफिट ईज ओके क्वेश्चन इच्छे चूँ प्राफिट रेस इच्छि प्राफिट रेस इच्छि एंत फारी टू हड्रेड पकन पटे एन कटे टू जीरो टू जीरो टू जीरो अब एम एटी फोर तरह एंत रास्त मन फिफ्टी फोर ओके तो कैंसल कदा सिक्स सैवन जा सिक्स वन जा सिक्स फोर जा नैक्स्ट एंता सिक्स नईन जा सैवन इज टू फोर्टी इज टू नईन एंत मन को सैवन इज टू फोर्टी इज टू नईन मल्ल डे मैं सिक्स थौज री इनवेट पेटिंदे मैं अंदर ईक्वल कदा सिक्स थौज सिक्स थौज अंत रायक डैरक्टे सैवन इज टू फोर इज टू नईन अगर टू जीरो टू जीरो सिक्स सैवन जा सिक्स टूवे जा सिक्स नईन जा ओके अंतंता ट्वेंटी फोर्त क्वेश्चन आपशन ए इज़ द करेक्ट वन आपशन ए इज द करेक्ट वन नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ ट्वेंटी फिफ्त ट्वेंटी फिफ्त क्वेश्चन 
ఎంత ఈజీగా ఉంటుందంటే సింపుల్గా చేయాలి ఎందుకంటే మనం ఫార్ములా యూజ్ చేసేస్తాం ఏంటిదంటే ఏరియా ఆఫ్ ఏ అంటే ఏం రాసినాం అంటే ఇక్కడ బాట వైశాల్య అన్నాం ఏరియా ఆఫ్ ఏ పాత్ వే అంటాం కాబట్టి అది రాసే కంటే అక్కడ ఫార్ములా ఉంటుంది డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి మైనస్ డబ్ల్యూ అని రాయాలి మరి డబ్ల్యూ అంటే ఏంటంటే ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇది టువెల్ అనేది ఒక రోడ్ ఉంటుంది ఒక ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అంటే రెక్టాంగిల్ ఉన్నది ఈ రెక్టాంగిల్ను మనం ఈక్వల్ చేయాలి ఈక్వల్ చేసి ఇక్కడ మనం రోడ్ అనేది వేయాలి ఇక్కడ ఏమిచ్చింది మనకు ఫోర్ ఇక్కడ సమాన భాగాలు అంటే ఫోర్ పార్ట్స్ వేస్తే సరిపోతుంది అవునా కదా దీనికి ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి మైనస్ డబ్ల్యూ రాస్తే మనకు ఫార్ములా నేను నాన్ మ్యాథ్స్ కాబట్టి నాకు ఫార్ములా రాదు మరి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే చూడండి ఇక్కడ టూ సైడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి తీసేయండి తీసేస్తే ఏ విధంగా చేస్తాను చూడండి ఇదేమో టూ టెన్ తర్వాత వన్ ట్వంటీ కదా టూ టెన్లోకి వెళ్ళి ఏముంది ఇక్కడ విడల్ పని అది టువెల్ ఉన్నది టూ టెన్లోకి వెళ్ళి టువెల్ తీసేస్తే ఎంత వన్ నైంటీ ఎయిట్ వన్ నైంటీ ఎయిట్లోకి వెళ్ళి టూ తీసేస్తే వన్ నైంటీ ఎయిట్ టూ తో డివైడ్ చేస్తే వన్ నైంటీ ఎయిట్ను టూ తో డివైడ్ చేయండి నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది వన్ ట్వంటీ ఉంది వన్ ట్వంటీలోకి వెళ్ళి టువెల్ తీసేయండి వన్ నాటీ ఎయిట్ వన్ నాటీ ఎయిట్ను ఏం చేయాలి టూ తో డివైడ్ చేయండి టూ వన్ జా టూ నైంటీ నైన్ జా టూ వన్ జా టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ జా అంటే ఎంత వచ్చింది మనకు నైంటీ నైన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నైంటీ నైన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎలా చేయాలంటే ఒకసారి చూడండి మీకు నైంటీ నైన్ ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏంటిది మల్టిప్లికేషన్ విత్ డబల్ నైన్ మల్టిప్లికేషన్ విత్ ట్రిపుల్ నైన్ అని చెప్పిన ఓకేనా అంటే ఇచ్చిన దానిలోకి వెళ్ళి ఒకటి తీసేయండి ఇచ్చిన దానిలోకి వెళ్ళి ఒకటి తీసేస్తే ఎంత ఫిఫ్టీ ఫోర్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మైనస్ వన్ ఎంత ఫిఫ్టీ త్రీ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి నైన్ లెక్కి వెళ్ళి ఫైవ్ పోతే ఫోర్ నైన్ లెక్కి వెళ్ళి త్రీ తీసేస్తే సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ మీకు ఎక్కడ కనబడుతుంది ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ మీకు మల్టిప్లికేషన్ విత్ డబల్ నైన్ తర్వాత ట్రిపుల్ సరిపోతుంది కాబట్టి ఎంత నైన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వన్ తీసేస్తే ఫిఫ్టీ త్రీ నైన్ మైనస్ ఫైవ్ ఫోర్ తర్వాత నైన్ మైనస్ త్రీ ఎంత సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ అంటే ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్ అని రాయాలి నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ ఈ ట్వంటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా చేస్తామంటే మీకు దీని గురించి ఆల్రెడీ క్లాస్ నోట్స్లో మనం డీటెయిల్గా నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా చేయాలి ఇక్కడ ఏం కనుక్కోమనంటే చూడండి ఒక చతురస్రం యొక్క భుజం దాని వికర్ణంలో పొడవులు అసమాన వృత్తాల వ్యాసంలోకి సమానమైతే చిన్న వృత్తం మరియు పెద్ద వృత్తాల వైశాల్యం కావాలి ఇక్కడ మనకేం కావాలి ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ కావాలి అంటే వృత్త వైశాల్యం పై ఆర్ స్క్వేర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఏమన్నాడు ప్రధాన వికర్ణం అసమానంగా అంటే రెండు అనేది ఈక్వల్గా ఉండకూడదు అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దీంట్లో సర్కిల్ ఉంటే ఏ విధంగా రాస్తాం లేదా ఈ సర్కిల్ ఈ సర్కిల్ లోపల తర్వాత స్క్వేర్ ఉంటే ఏ విధంగా వేస్తాం ఆల్రెడీ మనం కనుక్కున్నాం కాబట్టి దీని యొక్క ఏంటిది డయామీటర్ కనుక్కోవాలి దీని యొక్క డయామీటర్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఇన్నర్ సర్కిల్ ఎలా రాస్తామంటే టూ ఏ అని రాస్తాం అంటే ఏ తర్వాత స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఏ అని రాస్తాం ఏ ఏ గెట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మనకు కావాల్సింది ఏంటిది ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ కావాలి అంటే వన్ ఈస్ టూ తర్వాత స్క్వేర్ చేస్తే అవుతుంది టూ కాబట్టి వన్ ఈస్ టూ టూ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ మీకు ఆల్రెడీ నేను క్లాస్ నోట్స్లోనే డీటెయిల్గా రాసినాం ఒకటి లోపల అంతర్వృత్తం పరివృత్తం అని రాసినాం అప్పుడు ఏం రాసినాం అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటిది ఆర్ డయామీటర్ అనేది రాసినాం కర్ణం ప్రధాన వికర్ణం రాసినాం ఎంత ఇది ఏ ఉంటే అది ఎంత ఉండాలి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఏ ఉండాలి ఏ ఏ గిట్స్ క్యాన్సిల్ వన్ స్క్వేర్ రూట్ టూ ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి ఏంటిది ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ కనుక్కున్నట్లయితే వృత్త వైశాల్యం ఇది స్క్వేర్ కనుక్కుంటే ఎంత వన్ ఇస్ టూ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ అంటే ఎంత అన్నట్టు ట్వంటీ సిక్స్ ది త్రీ నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇచ్చిండు తర్వాత దీనికి ఈక్వల్గా ఏమన్నాడు సేమ్ క్యాలెండర్ రావాలి సేమ్ క్యాలెండర్ రావాలంటే చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ టూ ను ఫోర్ తో డివైడ్ చేస్తే ట్వంటీ టూ ను ఫోర్ తో డివైడ్ చేస్తే ఫోర్ ఫైవ్ ద ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ ద ట్వంటీ అంటే రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది ఫోర్ టూ వచ్చింది టూ వచ్చినప్పుడు ఎంత యాడ్ చేయాలి లెవెన్ యాడ్ చేయాలి లెవెన్ యాడ్ చేసి ఎంత టూ థౌజండ్ థర్టీ త్రీ ఎంత టూ థౌజండ్ థర్టీ త్రీ వన్ వస్తే ఎంత సిక్స్ టూ వస్తే ఎంత లెవెన్ మళ్ళ
तरह इधर ता फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब ओके ना पाई पाई कैंसल थ्री थ्री गेट्स कैंसल कर आर स्क्वायर बंदे इकड़ा आर क्यूब बंदे कैंसल ऐप निकला अंडे हेच इक्वल हेच इक्वल टेम रायली फोर आर एन रायली इपुर मन कन कॉल्स इन देंटी हाइट ऑफ़ दी कोन अन्नडू हाइट ऑफ़ दी कोन इन सेंटीमीटर्स अन्नडू ट्वेंटे या कैंसल जिससे 360 लेके लिए 4 दिसे स्थित है ना 352 कावटी 352 कावटी मल्ली 360 आस्ते दी इन्हीं साल कैंसल है तेरी मल्ली 4 तो कैंसल है तेरी इकड़ यूनिट डिजिट इन तो दी ये ही तो दी इकड़ इन तो दी कावटी वन नो अंटे ये इन ये नंबर तो टिंटू जिससे वन आस्ते दी वन इंता ये ही � इक्वल टेंथ ना तो 21 अंडे रेडियस ऑफ दी रेडियस ऑफ दी कौन इक्वल टेंथ ना 21 21 ने कहता मर मनन कर को मने दें दी हाइट ऑफ दी कौन हाइट ऑफ दी कौन ना टेबल देंगे उनको आली 2 4 इनटू 21 4 इनटू 21 ने टेंथ 84 अंडे 84 ने मीनिंग दें दी ऑप्शन थ्री इसे करेक्ट वन ऑप्शन थ्री इसे करेक्ट वन इकड़ा चूस ना लेते कुछ हम फॉर्मूला यूज़ चाहिए ऐसे बस दी ये ने दी वैल्यू में आफे कौन कन को आली वैल्यू में आफे क्यूब कन को स्पीयर कन को आली अंटे ये दी इक्वल अनर कावटी इक्वल जैसन हम इक्वल अंटे जैसन मनम हेच इक्वल फोर आर हेच इक्वल इन ता फोर आर मर आर इन्टी तो कन को आले क्या था अंटे वैल्यू में आफे स्पीयर कन को आली वैल्यू में आफे स्पीयर इन ता फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब पाई अंटे इन ता ट्वेंटी टू पाई காலி தரத்தா சீனி अपड़ तेरिचारू, अपड़ी नोंडी टैंक काली अवडानी की समयम, इकड़ो को सर्च वोड़ांडी, इकड़ मना काल सिंदे इन रांटे, A, A ने दी, एनी निम्शाल निम्ता दी, 30 मिनेट्स, 30 मिनेट्स है कदा, B ने दी, एनी मिनेट्स निम्ता दी, 45, 45 कदा, नेक्स्ट तरत C ने दी, एन्नी मिनेट्स लो काली ये सदी, 15 मिनेट्स, ओक सार अब्जरे एंडी, 30, 45, 50, ओके, A, B, C, ओके, 30, 45, 50 लो, highest number एंता, 45, दानिक double जैसे एंता, 90, कापटी, इदी 90 यह रायंडी, 90 अन्नी इट तोटी cancel एते कदा, 90 नी 30 तोटी वेड़ एसे, 3, 90 नी 45 तोटी एसे, 2, तरत 90 नी 15 तोटी वेड़ एसे, minus 6, इवे मो 2 plus लो, इदे मो minus, अंटे 3 plus 2 plus 1, ओक सार मोतन कल्पित हैं ता थ्री प्लस टू आंटे रेंड कल्स थे रेंड कल्स एनी मिनट्स चाहिए आली फिफ्टीन मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स के ता फिफ्टीन थ्री प्लस टू हैं ता फाइव इनटू फाइव इनटू फिफ्टीन अंता सेवेंटी फाइव ये प्रेंच चाहिए सी वो कटे कावटी ये दी माइनस सिक्स तो थ्री प्लस टू फाइव फाइ ओके ना 75 इज़ द करेक्ट वन अंटे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन मालूम उसका चोरने ये एनी मिनट्स लेने पाले 30 30 45 15 30 45 15 नहीं था 90 90 ने 30 तोड़ी बैठे थे 3 90 ने 45 तोड़ी बैठे थे 2 90 ने 15 तोड़ी बैठे थे माइनस सिक्स कावड़ इंता 3 प्लस 2 5 के था 5 ने दी एनी मिनट्स चाहिए थे 30 question one simple question simple question L.I. is not a नोट आर वे यूनिट ला सामर देंगे ला तो टेन ये मरी बिल कल से नाल घंटा लो नाल गु घंटा लो डेब्बेरे ने यूनिट ला निर्धारित निम्पुता ही वो ये ओकटे तो टेनो इरुवे घंटा लो निम्पता दी बी ओकटे तो टेनो निम्पे समय करकट शुरुआती रेंडु कली पिचिंडो तरह ता ये अनी मेंशन जैसिंडो बी 
అయిపోయా ఇద్దరు కలిసింది ఎయిటీన్ అవర్స్లో మరి ఇప్పుడు మనని ఏమన్నాడు ఏ ఒక్కటే ఏ ఒక్కటే ఎన్ని నిమిషాలు నింపుతానంటే చూడండి వన్ సిక్స్టీని ట్వంటీతో డివైడ్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ జా ఇది ఎయిటీన్ ఎయిట్ అంటే బి ఏం చేయాలి ఎయిటీన్ లెక్క ఎయిట్ డిఫరెన్స్ ఎంత టెన్ మరి మొత్తం ఎంత మనకు వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీని టెన్ తోటి పెడిస్తే సిక్స్టీన్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి సింపుల్ క్వశ్చన్ కదా ఫోర్ అవర్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ అయితే వన్ అంతా ఎయిటీన్ తర్వాత ఈ ఎయిటీన్ ఎవరు ఇద్దరు కలిస్తేనే కదా ఏ ఒకటే ట్వంటీ అవర్స్ అంటే టోటల్ ఎంత సెవెన్ వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ తోటి పెడిస్తే ఎయిట్ వచ్చింది అంటే ఎయిటీన్ లెక్కలు ఎయిట్ తీసేస్తే బిఏ కదా టెన్ అప్పుడు ఏం చేస్తాం వన్ సిక్స్టీన్ టెన్ తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి థర్టీ వన్ క్వశ్చన్ ఈ థర్టీ వన్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ మన ప్రాబ్లంలో మన బుక్లో సేమ్ క్వశ్చన్ ఉన్నది ఓకేనా కాబట్టి ఒకసారి చూడండి ఏ విధంగా ఇచ్చినంటే ఇక్కడ కూడా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆపోజిట్ ఇల్లిండా తర్వాత మనని ఏం కనుక్కోమనంటే ఓకేనా మనని ఏం కనుక్కోమన్నాడు రెండు రైళ్ళు సమాంతర పట్టాలపై గంటకి ఎంత ఒకటేమో నూట ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు తర్వాత నూట ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వేగంతో పరిగెడుతున్నాయి అవి వ్యతిరేక దిశలో వెళ్తే ఎంత ఒకదాన్ని ఒకటి దాటడానికి ఐదు సెకండ్లు పడుతుంది అంట నెక్స్ట్ మరియు ఒకే దిశలో పరిగెత్తుతున్నప్పుడు సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే ఒక రైల్లో కూర్చున్న ప్రయాణికుని రెండవ రైలు తన దాటి వెళ్ళడానికి ముప్పై సెకండ్లు పట్టిందని గమనించాడు అయితే ఎక్కువ వేగంతో రైలు పొడవన్నాడు అక్కడ మనం ఏం చేసినామంటే వన్ ట్వంటీ తర్వాత ఏమి ఇచ్చినామంటే ఎయిట్ ఇచ్చినాం మన బుక్లో సేమ్ క్వశ్చనే తర్వాత ఒకటేమో ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత ఇంకటి ఏమనుకున్నాం ఫైవ్ అనుకున్నాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది మీటర్ ఫర్ సెకండ్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ అనుకున్నాం దాన్ని కేఎంపిహెచ్లోకి మార్చినాం ఓకేనా కాబట్టి అది పక్కన పెట్టినట్లయితే ఇప్పుడు మనకేం ఇచ్చినంటే సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే చూడండి ఒకసారి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ నాట్ ఎయిట్ రెండింటి కలిపి ఎంత టూ థర్టీ ఫోర్ టూ థర్టీ ఫోర్ కదా నెక్స్ట్ ఇవి ఎన్ని సెకండ్లు క్రాస్ వెళ్ళింది ఫైవ్ సెకండ్స్ దీన్ని దేనిలోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఓకేనా మీటర్ ఫర్ సెకండ్ లోకి ఇదేమో వన్ నాట్ ఎయిట్ కేఎంపిహెచ్ ఉన్నది మీటర్ ఫర్ సెకండ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ కదా ఎయిటీన్తో క్యాన్సల్ చేస్తున్నాం ఎయిటీన్ వన్ జా ఎయిటీన్ అంటే ఎంత ఎయిటీన్ త్రీ జా కాబట్టి ఎంత వచ్చిందని చూడండి ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏంది అది ఈ రెండింటిని కలిపితే మరి మన కావాల్సింది ఇంకొకటి ఇచ్చిండు ఇప్పుడు సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే అన్నాడు ఎంత టైం పట్టింది థర్టీ సెకండ్ థర్టీ సెకండ్స్ అంటే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఈ వన్ ట్వంటీ సిక్స్కు వన్ నాట్ ఎయిట్కు డిఫరెన్స్ చూడాలి ఇవి వేగం స్పీడ్ అన్నాడు కదా డిఫరెన్స్ కాబట్టి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వెళ్ళి వన్ నాట్ ఎయిట్ తీసేస్తే ఓకేనా ఎయిటీనే కదా ఎయిటీన్ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఫైవ్ బై ఎయిటీనే కదా ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ క్యాన్సల్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ ఈ వన్ ఫిఫ్టీకి తర్వాత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ రెండింటిని కలిపితే మనకి ఎంత రావాలి త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్కి ఇక్కడ ఎంత వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ అంతే కదా వన్ ఫిఫ్టీకి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్కి కలిపితే ఎంత త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్లోకి వెళ్ళి వన్ ఫిఫ్టీ తీసేసిన సేమే కదా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినంటే మీటర్ ఫర్ కిలోమీటర్ లోకి కిలోమీటర్ పర్ అవర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి ఆల్రెడీ మీ ఎంత ఇచ్చింది మనం మీటర్ ఫర్ సెకండ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ కేఎంపిఎస్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎంత ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ చేసే ఇద్దరు రెండింటిని సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళకుండా ఆపోజిట్ వెళ్తే త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ సేమ్ డైరెక్షన్ వెళ్తే వన్ ఫిఫ్టీ వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఒకసారి చూడండి థర్టీ టూ క్వశ్చన్ ఈ థర్టీ టూ క్వశ్చన్ కూడా సింపులే ఫోర్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ పొడవు కలిగిన రైలుకు ఎంత వేగం అన్నాడు అరవై ఐదు కిలోమీటర్ వేగం ప్రయాణిస్తే ఎన్ని సెకండ్లో దాటాలి ఇరవై ఏడు సెకండ్లలో దాటాలి ఏ దిశలో ఒక దిశలో అన్నాడు ఒక వ్యక్తిని దాటుతుంది అయితే వ్యక్తి ప్రయాణించే వేగం మరియు ప్రయాణించే దిశ ప్రయాణించే వేగం ప్రయాణించే దిశ అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చిండు ఫోర్ ఫిఫ్టీ బై ఓకే ఏమి ఇచ్చిండది టైం అది డిస్టెన్స్ ఇచ్చిండు తర్వాత ఏమన్నాడు సెకండ్స్ ఇచ్చిండు టైం కాబట్టి ట్వంటీ సెవెన్ ఇప్పుడు మనం దేనిలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి మీటర్ ఫర్ అవర్లోకి కాబట్టి ఎ
ఒక్కొక్కటి నాలుగు వేల తొంభై ఆరు ఘనం సెంటీమీటర్ల ఘన పరిమాణం కలిగిన రెండు ఘనాలను కలిగించి కలిపి ఒక దీర్ఘ ఘనాన్ని ఏర్పరచారు అప్పుడు దీర్ఘ ఘనం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం మరియు రెండు ఘనాల ఉపరితల వైశాల్యాల మధ్య భేదం కనుకొన్నాడు సింపుల్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ మనకి ఏమి ఇచ్చిందంటే క్యూబ్ ఆఫ్ ఏంటిది క్యూబ్ కనుక్కోవాలి దేంటిది వ్యాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ క్యూబ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ క్యూబ్ ఎంత ఏ క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ ఇక్కడ ఎంత ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఈ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ మనకు రావాలి మీకు స్టార్టింగ్ కూడా చెప్పిన థర్టీ స్క్వేర్ మినిమం రావాలి తర్వాత ట్వంటీ క్యూబ్ రావాలి ఇది దేని యొక్క క్యూబ్ అని రాయచ్చు మనం సిక్స్టీన్ క్యూబ్ సిక్స్టీన్ క్యూబే కదా కాబట్టి సింపుల్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఇవి రెండు క్యూబ్లను ఏం చేసిన అంట మరి అంటీన్ రంట ఏంటిది ఒకదానికి ఒకటి అన్ ఇక్కడ అటాచ్ చేసారు అటాచ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే సిక్స్టీన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎయిటీ ఎయిటే కదా కాబట్టి ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఉంటుంది తర్వాత ట్వెల్వ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ టెన్ ఏ స్క్వేర్ ఓకేనా టెన్ ఏ స్క్వేర్ ఓకేనా ఏ స్క్వేర్ని కామన్ తీసినట్లయితే ఏ స్క్వేర్ని కామన్ తీస్తే ఎంత ట్వెల్వ్ మైనస్ టెన్ ఏ స్క్వేర్ అంటే మీనింగ్ చూడండి ఏ క్యూబ్ అంటే ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ కదా ఎంత సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ ఎంత టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ కి వెళ్ళి టెన్ తీసేస్తే ఎంత టూ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే ఎంత ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ టూ ఎంత అన్నట్టు ఫైవ్ వన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ మళ్ళీ ఏం చేయకండి ఇక్కడ క్యూబ్ ఇచ్చిండు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ క్యూబ్ ఎంత ఏ క్యూబ్ అంటే ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ అంటే ఈక్వల్ ఎంత సిక్స్టీన్ ఈ రెండింటి కలిపినాం కాబట్టి ఒకటి ఏమో అండి లెంత్ బ్రెడ్ అయిపోతుంది తర్వాత హైట్ అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఎంత టువెల్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ టెన్ ఏ స్క్వేర్ ఓకే ట్వెల్వ్ టెన్ డిఫరెన్స్ ఎంత టూ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఏ క్యూబ్ అంటే ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఎంత టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డబల్ ఎంత ఫైవ్ వన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ అంటే ఆప్షన్ ఏంటిది ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ అయిపోయింది కదా థర్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ చూడండి సింపుల్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ లెంత్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏమని చెప్పిన నేను సింపుల్గా ఉంటుందని చెప్పిన అది ఎలా ఉండదని చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఆమ్లం మరియు నీరుల మిశ్రమంలో ఒక లీటర్కు నీటిని కలిపితే ఈ కొత్త మిశ్రమంలో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆమ్లం ఉంది ఈ కొత్త మిశ్రమానికి ఒక లీటర్ కలిపితే ఫలితం ఇష్టమంలో ఎంత అన్నాడు థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ అంటే వన్ బై త్రీ కదా ఇది ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉండాలి ఇది ఎయిటీ అంటే రేషియ ఎంత వన్ ఇస్ టూ ఫోర్ థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ అంటే ఎంత వన్ బై త్రీ అంతే కదా అంటే థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ అంటే టోటల్ ఎంత త్రీ అన్నట్టు త్రీ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది వన్ ఇస్ టూ టూ మరి ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే చూడండి ప్రారంభంలో మిశ్రమంలో గల ఆమ్ల శాతం అన్నాడు ఇప్పుడు ఏమన్నాడు వన్ లీటర్ ఆమ్లం కలిపిండు కానీ వాటర్ ఏమైనా కలిపిండా కలపలే కాబట్టి ఫోర్ కుటి డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ ఉండాలి కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయాలి ఇంటూ టూ చేయాలి అంటే ఎంత వన్ ఇస్ టూ ఫోర్ తర్వాత ఎంత వన్ ఇస్ టూ ఫోర్ ఈ వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ టూ ఓకేనా ఇది ఎంత టూ కదా ఓకేనా ఈ వన్ నుంచి టూ అంటే ఇంక్రీజ్ ఎంత అయింది వన్ అయింది ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో వన్ ప్లస్ టూ అంటే ఎంత వన్ బై త్రీ అంటే రేషియ ఎంత వన్ బై త్రీ అంటే టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ అన్నట్టు ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ అంటే మీనింగ్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి సింపుల్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉందంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత రిమైనింగ్ ఎంత ఉండాలి ఎయిటీ ఉండాలి వన్ ఇస్ టూ ట్వంటీ వన్ జా ట్వంటీ ఫోర్ జా వన్ ఇస్ టూ ఫోరే కదా ఓకేనా నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమన్నాడంటే తర్వాత ఆమ్లంలో ఒక లీటర్ ఆమ్లం కలిపితే ఎంత ఉంది థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ అంటే మనం జనరల్గా ఏం రాస్తాం త్రీ అనే రాస్తాం కాబట్టి ఇది వన్ ఇస్ టూ టూ వన్ ఇస్ టూ టూ అని రాసినట్లయితే ఇక్కడ వాటర్ మనం ఏం యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇవి ఈక్వల్ చేయాలి పైననేమో ఫోర్ ఉంది కిందనేమో టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఫోర్ రావాలంటే టూ నేను చేయాలి ఇంటూ టూ చేయాలి టూ వన్ జా టూ టూ జా అంటే వన్ నుంచి టూ వచ్చిందంటే ఎందుకు క్రీజ్ అయింది వన్ పార్ట్ టూ తర్వాత స్టార్టింగ్ అన్నారు కాబట్టి వన్ ప్లస్ టూ అంటే ఎంత త్రీ కదా వన్ ఇస్ టూ త్రీ వన్ ఇస్ టూ త్రీ అంటే మీనింగ్ ఎంత టోటల్ పార్ట్స్ ఫోర్ కాబట్టి వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఏమిచ్చిందంటే నిశ్చలమైన నీటిపై ఒక మోటార్ పడవ యొక్క వేగం గంటకి యాభై కిలోమీటర్లు ఒక గంట ముప్పై నిమిషాలలో ప్రవాహానికి ఎదురుగా మోటార్ పడవ అరవై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించినట్లయితే వంద కిలోమీటర్లు ప్రయాణించడానికి పట్టే సమయం అన్నాడు ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే చూడండి మనకు ఆల్రెడీ ఏం చేసుకున్నామంటే ఇక్కడ పైన ఉంటేనేమో అప్ స్ట్రీమ్ అంటాం కింద ఉంటేనేమో డౌన్ స్
ओके फिफ्टी टू जा फिफ्टी टू जा मन को हड्रेड हड्रेड कि प्रयाणी की पटे समय प्रे प्रवाह वेबड़ी प्रवाह वेबड़ी वेल्लि का बट्टी इंता फिफ्टी बै थर्ट सिक्स क्वेश्चन थर्ट सिक्स क्वेश्चन एम इच्छा ए नीं बी की मोटार पड़व प्रयाणी तिग एक चेरक प्रवाह वेगम गंटक मूड कि एवील मध्य दूर इंतचि टू किस इच्छि मरी प्रवाहा की पटन समय मूर्ण निम्षाल अच्छे निश्चल निश्चल नीति पै पड़व वेगमें ओके विधा चूँगी ए नीं बी की एंत प्रयाणी तिरी एक चेरक प्रवाह वेगम गंट के त्री किटर् पर्वर अना एबील मध्य दूर एंतना टू किस अना ओके इपड़ेमना टोटल टाइम अना टाइम रहा मैं जनरल डिस्टन बै स्पीड रास्ता अंत कदा टाइम रहा डिस्टन बै स्पीडे कदा मन के डिस्टन इच्छि टू इच्छि टू इच्छि तरह इक मेन थर्टी मिनट थर्टी मिनट्स अंत अवर की कनवर्टे वन बै टू और चेयरेंटे चूँ टू बै इपड़ेवाल एक्स प्लस थ्री रही तरह यह रे कल इदा एक्स मैनस त्री ईक्वल टेन टाइम पड़ी वन बै टू टाइम पड़ी टू बै एक्स प्लस त्री एसा मन इक डोन वस्ते प्लस रही अपर्स एम चेयर मैनस एक्स मैनस त्री एक्स मैनस त्रीय कदाबी एक सारी चूँ एक्स अने इंतजे डिवेडेड बैंक एंत रही वन बै टू रही नईन सब्स्यूटें नईन सब्स्यूटेमेंटे टू बै एंता टूवे रास्ना तरह इक टू बै नईन मैनस त्री अंत वन बै टू वस्त रहा चेक ओके टू तो कैंसल टू वन बै थ्री जा लेते हैं ट्वेलवे ओके ट्वेल अंत टू अन रास्ना तरह सिक्स एक्स अंत टू 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 जा फोर कदा वन बै टू अंत वन बै टू वन बै टू गेट कैंसल एंत सब्सिडी वे नई नचि अंत इक डिस्टेंस इच्छि डिस्टेंस टू इच्छि तरह स्पीड अने इंक्रीज एक्स प्लस त्री अन रास्ता तरह डोन स्पीड का एक्स मैनस त्री ईक्वल वन बै टू टाइम इच्छि का थर्ट मिनट थर्ट मिनट इच्छा आंसर एंता नईन किटर तरह तो सारी चूँ थर्ट सैवन क्वेश्चन इक टूवे हंड्रेड मीटर्स इच्छि परग पंद बी वन ट्वेंटी मीटर्स तरह ओडिगल अदे एन वीटर् परग पंद सी एन मीटर् तेड़ तो ओडिगल नलब मीटर् तेड़ तो ओडिगल नाग वीटर् परग पंद सी एन मीटर् तेड़ तो ओडिगल क्वेश्चन अने चाल डेडिकेशन सिंपल क्वेश्चन चूँ की इक टूवे हंड्रेड टूवे हंड्रेड वन ट्वेंटी अंत टेन पर्सेंट टेन पर्सेंटे कदा ओके टेन पर्सेंट पकन पेटी एट हंड्रेड हंड्रेड फार्ट अंटे एट हंड्रेड टेन पर्सेंट अंटे एटी मैं फाइव पर्सेंट अंटे फार्टी का मन का फोर हंड्रेड टेन पर्सेंट अंटे फार्टी ओके ना फोर हंड्रेड इध फोर हंड्रेड कदा नैक्स्ट तरह एट हंड्रेड एंता इक मन का इंता एटीने कदा एट हंड्रेड नैक्स्ट एंता प्लस एटीन यह रे कल फिफ्टी एट फिफ्टी एटे कदा मल्ल चूँ के ओके फोर हंड्रेड टेन पर्सेंटे कदा नैक्स्ट तरह मन के पर्सेंट एन पर्सेंट डबुल टेन पर्सेंट थर्ट सिक्स कदा थ्री सिक्टी ओके सिक्टी में मन का थ्री सिक्टी ओके ना थ्री सिक्सटी टेन पर्सेंट अंत थर्ट सिक्स कदा मैं फाइव पर्सेंट अंत एन इक फार्ट प्लस एन एंता फिफ्टी एट मल्ल क्वेश्चन चूँ के क्वेश्चन चूस ना इधेलव हंड्रेड वन ट्वेंटी अंत टेन पर्सेज एट हंड्रेड एट हंड्रेड फारटी अंत फाइव पर्सेज टेमो टेन पर्सेंट उमो फाइव पर्सेंट उ फोर हंड्रेड टेन पर्सेंट फारटी मरी थ्री सिक्टी थ्री सिक्स कदा थ्री सिक्टी टेन पर्सेंट अंत थर्टी सिक्स थर्टी थ्री सिक्टी टेन पर्सेंट अंत थर्टी सिक्स टेन फाइव पर्सेंट अंत एट काबी फारटी की एट कल फिफ्टी एट अंत आपशन एज द करेक्ट वन नीक इला रायचुटेमो थौज रा वन ट्वेंटी अंत थौज वन ट्वेंटी पे एट एट रहा तरह एट हंड्रेड से टू हंड्रेड रहा अभी रेसो पड़ते टाइम पड़ती मन का टेन पर्सेंट फाइव पर्सेंट ओके नैक्स्ट थर्ट क्वेश्चन थर्ट क्वेश्चन चूस नोके इक मूड विभिन्न पात्र ए मरी बीसी तरह नीट वरस टू इंटू थ्री इंटू फाइव तरह फाइव इंटू स कल ए ना पदहे लीटर तरह बी ना पदहार लीटर तरह सी ना एक्स लीटर दूसरा इप्ड रेस मन को टू इंटू थ्री सारी चूँ इक फिफ्टीन अना टू इंटू थ्री अंत मीनिंग फाइव पार्स फाइव ईक्वल टू फिफ्टीन अच्छे थ्री टू जा सिक्स तरह थ्री थ्री जा नई रेड कल फिफ्टीन वे कदा ओके नैक्स्ट इक थ्री इंटू फाइव अना एन पार्स एट पार्स एंत पार्स इक्वल सिक्सटीन अच्छे वन पार्ट इकट्ड सिक्स नैक्स्ट एंता टेन रेट कल सिक्सटी इकड़ मन का क्वेश्चन एम मैं फाइव इंस टू सैवन अना फाइव इंस टू सैवन अंत मीन टूवे कदा टूवे तो डिजिबल आंसर एंता टूवे तो डिजिबल आंसर एंता ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर अंत आपशन एज द करेक्ट वन आपशन एज द करेक्ट वन दी मन विधा रास्ता मन आलो रेसो प्रपोर्शन ओके रेसो प्रपोर्शन इला प्रॉब्लम अभी कुछ डिफरेंट इन मन को साफ आंसर इच्छि अंत टूवे तो डिवेडेड बै आसर एंता ट्वेंटी फोर डे सारी चेक मैं 
అవి ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుందా కదా ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఉంటే ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఉంటే ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ అంటే వన్ పార్ట్ ఎంత ఇది టెన్ తర్వాత ఎంత సెవెన్ టూ ఎంత ఫోర్టీన్ కలపండి ఒకసారి సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టెన్ ఎంత ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ కదా నెక్స్ట్ నైన్ ప్లస్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ నైన్ ఎంత థర్టీ త్రీ అంటే ట్వంటీ లెవెన్ టూ సా లెవెన్ త్రీ సా రేషం వచ్చింది టూ ఇస్ టు త్రీ మీరు అంతా చేయొద్దు అంతా చేయొద్దు డైరెక్ట్ చేయాలి ఎంత ట్వెల్వ్ తోటి డివిజిబుల్ అయ్యే ఆన్సర్ ట్వెల్వ్ తో డివిజిబుల్ ఆన్సర్ ఎంత ఓన్లీ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ థర్టీ నైన్ క్వశ్చన్ థర్టీ నైన్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ యొక్క ప్రస్తుత వయసు బి యొక్క వయసుకి ఎంత రేట్లు ఉండాలి టూ ఇస్ వన్ ఓకేనా ఏ వయసు బికి ఎంత ఉండాలి టూ ఇస్ట్ వన్ పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ఏ వయసు B వయసుకు ఎన్ని రేట్లు ఉన్నది మూడు రేట్లు ఉన్నది కాబట్టి ఎంత త్రీ ఇస్ టు వన్ అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ టూ ఇస్ టు త్రీ తర్వాత వన్ ఇస్ టు వన్ త్రీ ఇస్ టు వన్ ఇచ్చినప్పుడు డిఫరెన్స్ చూడండి డిఫరెన్స్ చూస్తే ఎంత ఇదేమో టూ పార్ట్స్ ఉంది ఇది ఎంత ఉంది వన్ పార్ట్ ఉంది కాబట్టి అదే రాస్తున్న టూ టూ జెంత ఫోర్ తర్వాత టూ టూ వన్ జా టూ వన్ త్రీ జెంత త్రీ తర్వాత అంత వన్ అంటే వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చింది మనకు ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చిండు మరి ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జెంత సిక్స్టీ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ టూ జెంత థర్టీ అన్నాడు క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు అంటే అయితే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం అన్నాడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేయండి ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేసి ఎంత థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేసి ఎంత ఫైవ్ ఉన్నది అంటే ఎంత ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ సెవెన్ జా అంటే ఎన్ని రేట్లు ఉన్నది సెవెన్ టైమ్స్ ఉన్నది సెవెన్ టైమ్స్ ఉన్నది కాబట్టి బి యొక్క వయసుకి ఎన్ని రేట్లు ఉండాలి ఏడు రేట్లు ఉండాలి అంటే రేషియో చూడండి టూ ఇస్ వన్ త్రీ ఇస్టు వన్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏంటిది టూ కు త్రీకి డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ తర్వాత వన్ వన్ కు జీరో డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఎంత ఇక్కడ టూ టూ జా ఫోర్ తర్వాత టూ వన్ జా టూ వన్ పార్టీ కోల్డ్ ఫిఫ్టీన్ అయితే ఫోర్ పార్ట్స్ ఎంత సిక్స్టీ ఈ సిక్స్టీ లోకి ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేసి థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత థర్టీ లోకి ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేస్తే ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ సెవెన్ జా ఎన్ని రేట్లు ఏడు రేట్లు అన్నాడు నెక్స్ట్ ఫార్టీ క్వశ్చన్ చూడండి ఫార్టీ క్వశ్చన్ సింపుల్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఇది కూడా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు అంటే రామ్ రహీం యొక్క వయసుల మధ్య నిష్పత్తి రామ్ రహీం యొక్క వయసుల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత ఇచ్చిండు ఫైవ్ ఎంత ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత లెవెన్ ఇస్ టు టెన్ ఇచ్చిండు నాలుగు సంవత్సరాల ముందు అంటే నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఎంత ఇచ్చిండు ఎయిట్ ఇస్ టు సెవెన్ కరెక్ట్ ఒకసారి చూడండి ఇదేమో ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఇదేమో నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఎంత ఇచ్చిండు ఎయిట్ ఇస్ టు సెవెన్ ఇచ్చిండు ఎయిట్ ఇస్ టు సెవెన్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు లెవెన్ ఇస్ టు లెవెన్ ఇస్ టు టెన్ ఇచ్చిండు అంటే టెన్ నైన్ సెవెన్ కు టెన్ డిఫరెన్స్ త్రీ తర్వాత ఎయిట్ కు లెవెన్ కు డిఫరెన్స్ ఎంత త్రీ త్రీ పార్ట్స్ ఉంటే ఎంత రాయాలంటే ఇప్పుడు ఏంటిది ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో అన్నాడు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్న రెండింటిని కలిపితే ఎంత నైన్ పార్ట్స్ నైన్ పార్ట్స్ దేనికి ఈక్వల్ త్రీ పార్ట్స్ మరి వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఎంత వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ టు త్రీ మరి ఇక్కడ కావాల్సింది ఎంత ఎయిట్ త్రీ సా ఎయిట్ త్రీ సా ఈక్వల్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత సెవెన్ త్రీ సెంత ట్వంటీ వన్ మరి మనం ఏం కనుక్కోమన్నాడు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత కదా ఇది ఎంత ప్లస్ ఫోర్ తర్వాత ఇది ప్లస్ ఫోర్ ఎంత ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ తర్వాత ఎంత ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే రేషియం వచ్చింది మనకు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ చూడండి బి అనే వస్తువు కొన్న ధర ఏ వస్తువు యొక్క కొన్న ధర కంటే ఎంత శాతం ఎక్కువ అన్నాడు ఇరవై ఐదు శాతం ఎక్కువ ఏ బిల వస్తువు ధరలు వరుసగా ఎంత పెంచిండు థర్టీ పర్సెంట్ ఇరవై ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ పెంచిండు ఏ అనే వస్తువు పది శాతం తగ్గింపు బి వస్తువుని ఐదు శాతం తగ్గించినట్లయితే అప్పుడు ఏ వస్తువు యొక్క అమ్మకపు ధర బి అనే వస్తువు యొక్క అమ్మకపు ధర కంటే ఎన్ని రూపాయలు ఎక్కువ అన్నాడు యాభై ఒక్క రూపాయలు తక్కువ అన్నాడు అయితే బి అనే వస్తువు యొక్క కొన్న ధర ఒకసారి చూడండి బి అనే వస్తువు యొక్క కొన్న ధర ఏ వస్తువు యొక్క కొన్న ధర కంటే ఎంత శాతం ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి దీన్ని హండ్రెడ్ తీసుకుంటే ఎంత తీసుకోవాలి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకోవాలి అంతే కదా ఏ హండ్రెడ్ తర్వాత ఎంత బి ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ అన్నాడు కదా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రాసినాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఏ ఎంత పర్సెంట్ పెంచిండు థర్టీ పర్సెంట్ పెంచిన కాబట్టి ఎంత వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ ఇక్కడ ఇది ఎంత పెంచిండు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎంత ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇది టెన్ పర్సెంట్ తగ్గియాలి టెన్ పర్సెంట్ అంటే 
ఆ చూడండి ఒక వస్తువు యొక్క కొన్న ధర ప్రకటన ధరలు ఎంత అన్నాడు అరవై నాలుగు శాతం అన్నాడు తర్వాత ఎంత పర్సెంట్ ఇచ్చిండు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇచ్చిండు అంటే ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లెస్ అంటే ఎంత ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ లెవెన్ జా ఎయిటీ ఎయిట్ జా అంటే వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత త్రీ బై ఎయిట్ త్రీ బై ఎయిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత అన్నట్టు ఆప్షన్ సి త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ త్రీ బై ఎయిట్ త్రీ బై ఎయిట్ ఎంత మీనింగ్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నట్టే నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి ఒక కిలోమీటర్ పరుగు పందంలో ఏ బిని ఎన్ని మీటర్లతో ఉండగొడతారు చూడండి ఏ బిసి రాసినట్లయితే ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి ఇది థౌజండ్ అయితే ఇది ఎంత నైన్ హండ్రెడ్ సిని ఎన్ని మీటర్లతో ఉండగొడతారు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవునా కదా ఇది థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మనకు బీసీలు కావాలి టూ జీరో టూ జీరో క్యాన్సిల్ వేస్తే నైన్ ఇస్ టు ఎయిటే కదా వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ ఉంటే ఎంత ట్వంటీ నెక్స్ట్ నైన్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ ఎంత మరి నైన్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ అంటే వన్ ఎయిటీ అండ్ నైన్ కు ఎయిట్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఎయిటే కదా టూ ఫోర్ జా టూ నైన్ జా నైంటీ బై ఫోర్ నైంటీ బై ఫోర్ అంటే ఎంత ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ మళ్ళీ చూడండి ఏను థౌజండ్ తీసుకుంటే ఎన్ని మీటర్లతో ఓడగొడతాడు టెన్ మీ హండ్రెడ్ మీటర్ అంటే హండ్రెడ్ థౌజండ్లోకి వెళ్ళి హండ్రెడ్ తీసేస్తే నైన్ హండ్రెడ్ అతని టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటే ఎంత ఎయిట్ హండ్రెడ్ వీళ్ళ మధ్య రేషియో కనుక్కోవాలి స్పీడ్ రేషియో ఎంత నైన్ ఇస్ టు ఎయిట్ మరి టైం రేషియో వస్తుంది ఎయిట్ ఇస్ నైన్ వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ ఉంటే ఎంత ట్వంటీ కాబట్టి మనకు కావాల్సింది ఎంత నైన్ నైన్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ ఎంత నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ఎయిటీ కాబట్టి బై ఎయిట్ చేస్తే టూ నైంటీ జా టూ ఫోర్ జా అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఈ ఫార్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఒక చూడండి ఒక ఇరవై ఐదు అంకెల సంఖ్యల చివర కొనల అంకెలు సమానంగా ఉండాలి మిగిలిన ఇరవై మూడు సంఖ్యలు ఎలా ఉండాలి సమానంగా ఉండాలట అంటే ఫా ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ది లాస్ట్ది ఈక్వల్ ఉండాలి మిడిల్లో ట్వంటీ త్రీ ఉంటాయి కదా అవి ఈక్వల్ ఉండాలట అయితే భిన్నంగా ఉంటాయి ఆ సంఖ్య పదకొండు చే భాగించబడితే చివరి అంక కాదగనిస్ అంకే చివరి అంక కాదన్న సంఖ్య మీనింగ్ ఏంటంటే టోటల్ చూడండి ఇక నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇది ఎక్స్ తర్వాత ఇది వై అనుకోండి ఇది వై అనుకోండి ఇది వై అనుకోండి ఎన్నైనా రాసుకోండి లాస్ట్ ఎక్స్ డ్యాష్ 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 ఈ ఫస్ట్ది లాస్ట్ది ఈక్వల్ ఉండాలి తర్వాత మిడిల్లో కూడా ఈక్వల్ ఉండాలంట అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే లెవెన్తో డివైడ్ చేయాలంటే ఏ విధంగా రాస్తామంటే చూడండి లెవెన్తో డివైడ్ చేయాలంటే మనకేం కావాలి సరి స్థానాల మొత్తం బేస్ స్థానాల మొత్తం డిఫరెన్స్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే జీరో ఉండాలి లేదా ఏముండాలి లెవెన్తో డివైడ్ అయ్యే ఆన్సర్ ఉండాలి అంటే ఒకసారి చూడండి ఇది ఎక్స్ ఉందనుకోండి వై అనుకోండి తర్వాత ఇది వై అనుకోండి తర్వాత ఇలా రాసుకుంటే వెళ్ళాం అనుకోండి ఇది ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎంత టూ ఎక్స్ తర్వాత వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత వై అని రాస్తాం కాబట్టి ఏ విధంగా రాసినాం అంటే ఓకే మనకి ఇష్టం ఉన్న నెంబర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇష్టం ఉన్న నెంబర్లో తీసుకున్నట్లయితే టూ ఇంటూ నేను హైయెస్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నా ఎయిటీన్ ఓకేనా ఎయిటీన్లోకి వెళ్ళి మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇది థర్టీన్ లేకుంటే దీన్ని ఏదన్నా తీసుకోండి కాబట్టి ఇది నేను ఏ విధంగా రాస్తున్నా అంటే టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫామ్గా రాసినట్లయితే మనం ఒకవేళ ఫస్ట్ది నేను లాస్ట్ది ఫైవ్ అనుకుంటున్నా ఈ మిడిల్ది ఖచ్చితంగా ఏముండాలి ఇది ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే టెన్నే కదా అంటే జీరో ఉండకూడదు జీరో ఉంటుందా ఉండ అంటే టెన్ అంటే టెన్ అంటే ఓన్లీ జీరోనే ఉంటుంది మరి ఇక్కడ ఫైవ్కి ఫైవ్ అంటే జీరో అంటే ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే టెన్ మరి టెన్ అంటే మిడిల్లో టెన్ ఉండాలి టెన్ ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా లాస్ట్ది ఏముండాలి మరి ఫైవ్ అనేది ఉండకూడదు కాబట్టి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలంటే ఫైవ్ అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ మళ్ళీ చూడండి సరి స్థానాలు మొత్తం బేస్ స్థానాలు మొత్తం ఎంత ఉండాలి జీరో ఉండాలి లేదా ఫైవ్తో లెవెన్ తోటి మల్టిపుల్ అయ్యేదే ఉండాలి కాబట్టి ఇది ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ రాగా రాసినాం ఓకేనా కాబట్టి ఏ విధంగా రాస్తాం అంటే మొత్తం టూ ఇంటూ ఇక్కడ సబ్స్టూడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే సబ్స్టూడ్ చేసుకున్న ఆన్సర్ వస్తుంది అలా చేయకండి ఇక నేను ఫస్ట్ ఫైవ్ లాస్ట్ ఫైవ్ రాసినట్లయితే ఫస్ట్ది ఫల్ తర్వాత లాస్ట్ది కలిపితే టెన్ అంత ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ అంతా టెన్ మిడిల్లో టెన్ ఉండకూడదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా లాస్ట్ది ఏముండాలి ఫైవ్ అనేది ఉండకూడదు నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిందంటే త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో తర్వాత త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ తర్వాత త్రీ డబల్ జీరో త్రీ ఇక్కడ ఎల్సిఎం మూడు సంఖ్యల ఘాసాబా ఇచ్చిండు జి మరి త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ తర్వాత త్రీ జీరో జీరో త్రీ యొక్క కాసాగాని ఇచ్చిండు ఎంత ఇచ్చిండు ఎల్ ఇచ్చిండు మనం ఏం కనుక్కోవాలి 
LC of length and the length of length and the length of 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 the the 3 into 1001 and Rasta. In the grass on a day, make already the LCM is safe low. 1001 and day, consecutive multiple of a man conamante prime number and a conam versa pradana senkelu versa pradana senkel and a man was a man a go 7 into 11 into 13. Okay, now 7 into 11 into 13 rasna to the serpent together. All at Nenika 3 rasna 3 rasna cavity 3. Okay, divided by divided by cream which in Manako. A mission and day thirty three chindu. Okay, na thirty three chindu into G. G and ten twenty one a Okay, na seven one ja seven three ja twenty one twenty one cancel. Okay, na eleven one ja eleven three ja. Okay, na next three thirty cancel it together. Three into Manak five chin together. Three fifteen ja three five ja. And then two five into fifteen. Five into fifteen and the sixty five. And the option A is the correct one. And the option sixty five is the correct one. I got a fifteen and the cross number day. Fifteen into seven into eleven into thirteen three. Adi LCM. Kabati Adrasna thirty three into the Rasna Lete, Manakam cancel it and day. Idin Matan Vadan Kichudale, one double zero one, one double zero one and ten to the Varsa Pradana Sankila of the Mentundali, seven into eleven into thirteen on Dali, Ade Rasnam. You got a twenty one on the twenty one on the Kabati Rasnam. Okay, thirty three already question and HNU. Thirty three chin Kabati Ade Rasnam, Rasna Lete Motamenta Chin Manako, sixty five and the answer at Chindi. Next to Thrata forty six student day, you got a mission and day, twelve one by three, twelve one by three. Next to 10, 5 by 6. Next to 7, 3, uh, 7, 2 by 3 and Kondi. 7, 2 by 3. Tharata 1, 4, 7. With a minus, with a minus, you're in place. 12 plus 10 and 22. 7 plus 1 and 8. And 22 like a lee and 8 this is 22 like a lee this is 4. You got a 3 on the 6 on the 3. LCM and 6 6 7 6 7 is 42. 42 no 3 to divide is there. And 14. Tharata plus 2. 42 no 6 to divide is there. 7 minus. And then you got a 3 on the other 3. 14. 14 to genta 28. 28 together. Next to 42 no 7 to divide is 6. 6 4 and 24. Correct talks are up there. 14 plus 7 and 21. Then 24. Then 3. 3 minus 28. Then 31. Okay, now. Then 3. 31. 31 by 42. Chase the minus. Minus a cavity, fourteen to cancel a state. Okay, fourteen like a this is in total three one jar, three fourteen jacada, and the ten cavity, fourteen like a lee, and the sally, three thesis number condi, and the three gather, covered in the three fourteen jar, three ten, and three jacada, fourteen minus three by fourteen. And 14 minus 4 by 3. Tara the into number number and then calling 14 a gather. It is 14 minus 14 minus a gather. Kabati 14 like 11 this is in the 11 11 by 14. Malioksa joint conchin calculation and a day. Well on the day 12 plus 10 and 22 22 like a lee. And the 7 plus 1 and the 8 a gather 22 like a lee 8 potenta 14 14 like a lee. Tara the 3 6 3 7 L cementa 42. Chase not like the market touch in minus such in minus 3 by 14 minus 3 by 14 and 14 like a 3 is in the 11 11 by 14 and then the 30. 11 by 14 is the correct one. Next to 47th question. 47th question Jordan on the fast guy put the Oka poor Nanka Mika Vargam low. Okatla Sanam low and X I take X Sadia Maya and we been a sankil gun commander. And we been a sankil and a journey. Manako last manako perfect square call and a unit digit in Tundali. One on Dali. Tarathin Tundali. Four on Dali. Tarathin Tundali. Nine on Dali. Tarathin Tundali. Five on Dali. Tarathin six on Dali. Marie two, three, seven, eight on Tada. Undadu. Tarathin zero on Tada. Undadi. Kabati. Perfect number. Perfect square call and a Okatla Sanam low. Okatana call in Algana call. Tomidana call. Either an Argana call. Kabati on day. Ten no. Ten plus ten. Twenty. Twenty plus five and the twenty five. Video come of the Manado. Under twenty five. Twenty five and the option is the correct one. First A is the correct one. Next to forty eighth question. Jordan D. E forty eighth question law. Is the two one nine seven and day. Two one Nine seven hundred. Then you go cube the thirteen minus thirteen. Next you graph one twenty five. One twenty five and then five. And that's in the thirteen five zero. Thirteen five zero. Tarata. It divided by the other reverse raste. Twenty seven hundred three cube. Five one two hundred eight two. And the reverse raste num eight by three and raste num eight by three. Kada plus in the two by three. Mali oxar chundi. Thirteen five zero sixty five. Okay, now sixty five into eight chase the eight five and the forty. And the eight six zero forty. 8, 48 plus 4 and the 520. This 520 is 520 by 3 plus 2 by 3. And the most important thing is 522. 3 to cancel is 3 to cancel is 3 1 3. And the 3 and 20. 
and option enta 174 simple question malli ok sari chudandi idi 2197 ante deni oka cube 13 cube e kada next tarata 125 ante enta 5 cube e kada next 3 uh, 27 ante enta 3 cube 3 cube 512 ante enta 8 cube chesinatlaite 13 into 5 65 65 into 8 enta 65 into 520 ikkada 2 undi kaabatti 522 522 ante 5 plus 2 7 7 plus 2 enta 9 9 ane 3 tho divisible aitundi enta 174 is the correct one nenu enta calculation fast unda ante naakante meer ekku undali okay ani paper explanation kaabatti koncham fast fast ga cheptunna gaani enta class aithe anta undadu okay na kaabatti manam em anukunnam ante target anedi 30 seconds lo complete avvali kaabatti ee 30 seconds lo complete avadaniki nenu koncham fast unda ivanni problem lo ash is manam mahendra agarwal arithmetic book lo undi kaalante page number tarvata Question number and the description is the check this quantity. Okay, next 49th question. 49th question of Sarandi X and the 9x 9x2 power 2 by 3 9x2 minus 2 by 3 equal to the chendu. The new value on Kundanate is the x and Kunaman Kundi is the minus power on the Kada Kapati even the island day. 49th question. You will ask two problems so fast way put it in any a and Kunduna. Tarata identa minus on the cotenta one by a equal to chindu eighty two each indu eighty two each in cavati is the nine a tarata nine a cada nine at this kill the day a plus one by a equal to eighty two by nine is the navy than rasa nine nine ja eighty one plus one by nine antena nine nine ja eighty one cada tarata one by nine and a equal tenth and a two nine a equal tenth nine and rasnam you put mana calls in the image in a day you got a two well plus 2 into root 2 and x and 10 9 a root 2 into 9 and of course are observed and the observed chase not like the 2 by local calipote method and a 4 i tell you again are the pack and a bit not like the end it nickel if it a 9 3 za 27 a man again which into 2 into again 2 into on each in a couple of the direct person on 27 a 27 again 27 a last day 9 plus 3 Next to 9 into 3. Enta kavati enta 3 place uh, 9. Square root cut not like Square root cut not like 3 root atlane on tadi. Square root of 9 enta 3 kada. 3 place root 3. 3 place root 3 option is the correct one. And I was told 19 each endu. 9 enta 9 to enta 82. 82 and to kusar of the race not like a equal to 9 each endu. Tara tenta 1 place a. 1 place a equal to 82. 82 no 9 to divide a say. 82 no 9 to divide a say. 9 9 ja 81. Tara tenta 1. Kabati 1. 9 plus 1 by 9. A equal to substitute is not like a. 9 3 is a 27. Cavity twenty seven cavity, E twelve all and twelve into nine plus three, twelve nine three is in the twenty seven cavity square root of three plus square root of nine square root of nine and ten the three and rasthum square root of three as it is alane rasthum cavity option B is the correct one. Last question fifty question allow on the day of search one day. One comma two three four five six seven eight little sankilo, some poor no sankil on Dali. Mariu Kavala Pradana Sankil Undali. Okay, na? you got a perfect number undalante. E perfect number undalante. E me mundali manaku. One, four, nine. Perfect square. One square. 2 square and the 4, 3 square and the 9 and rasnam. Next to Taravata, you could emanate to Kavala Pradana Sankilante. What Kavala Pradana Sankilante difference into the twin primes, twin primes and allow Dali, what the difference to 2 and Dalakada? Kavata Adi Rasna Jondi, 3, 5, 7. Okay, sir, Rasna Tlaite, 1, 4, next to Tara, 1, 3, 4, 5, 7, 9. Emundi Manago, option. इधे कदा one three four five seven ने कबड़ी option two is the correct one option two is the correct one इधे वो कसार छोड़ अंडे यंता सिंपल हो नंटे already मालूम डिस्कस जैसा ये fifty questions आने भी fifty minutes कोड़ा time पटा दे forty नोचे forty five minutes लोपे complete चाहिए अच्छो कबड़ी question जो अंडे इकरा मानक रावल सिंदे नंटे मानक perfect number का वाली perfect number ये दिन तो इंडे इतने one four nine अंडे one square two square three square तोटे इंडे इतने तरह तिकड़े मानो डू कावला प्रादान संकेलो कावला प्रादान संकेलो करके लिस्ट आते three five seven different सो ये मोतंग कलिपिते मोतंग कलिपिते Kabati, option two is the correct one. Indro Prati question in the Mundaman and discuss Jason. Indro Prati Motta in Tichin and day forty eight question, forty eight question law, forty four question arithmetic law. Manabukla Kelly forty place and almost all ninety percent place. In the Mundaman and discuss Jason. Epudukoda Manabuku in Chapele, Indu Chapele and day. 
ఎగ్జామ్ వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఏంటిది మన బుక్ మనం ఆల్రెడీ ఎలా ఉంటుందని ముందే గెస్ చేసాం కాబట్టి ఆ గెస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ అనేవి యాస్టేజ్ వచ్చినాయి ఇది జస్ట్ మనకు ఎలాంటి బేసిక్ లెవెల్ వేసినాం ఇంకా చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చే దాంట్లో ప్రతి బిట్ అనేది మెయిన్స్ మన టార్గెట్ కాబట్టి దాంట్లో మన బిట్ ప్రతి బిట్ అనేది కవర్ అయ్యేటట్టే బుక్ రెడీ చేసినాం కాబట్టి బుక్ను పర్చేజ్ చేసుకోండి తీసుకొని మీ విజయంలో మా బుక్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్